ఫోర్ థర్టీ మ్యామ్ ఫార్టీ మినిట్స్ జర్నీ తర్వాత గురువారెడ్డి గారు ఇల్లు ఉన్న ప్లేస్కి వచ్చేసాం ఐ థింక్ వాళ్ళు గేమ్ ఆడుతున్నట్టున్నారు రెండు వెళ్దాం గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ మ్యామ్ హవ్ యూ ఎన్నాళ్ళ నుంచి ఆడుతున్నారు సార్ టెన్నిస్లో టెన్నిస్ మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ దుర్గా యా మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బట్ కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే రోజు సిన్సియర్గా మార్నింగ్ లేచి వచ్చేది మా ఆవిడ ఏ యోగాను రన్నింగు లేకపోతే ఇంట్లో జిమ్లో ఎక్విప్మెంట్స్ కాకుండా టెన్నిస్ ఆడడానికి కారణం టెన్నిస్ ఆడడానికి కారణం నా లైక్ టెన్నిస్ మా ఆవిడకి కూడా ఇష్టం కలిసి ఎంజాయ్ చేసేది ఇదే ట్రెడ్మిల్లు అవి బోర్ క్యాలరీస్ అంతే అది మించి ఎలా మధ్య మధ్యలో అటు ఇటు వెళ్తున్నాను బట్ డెఫినెట్గా లాస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి ఫోర్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి మెయింటైనింగ్ ఒకప్పుడు నైంటీకి వెళ్ళా సో అందరూ మా ఆవిడ చూసి నీ కూతురు అని అడుగుతున్నారు సో అందుకని అప్సెట్ అయిపోయి కుర్రాళ్ళ కనపడదామని తీస్తాను మీ హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ అండి వాళ్ళు నుంచి వస్తున్నారు ఇలా ఆల్మోస్ట్ ఒక టెన్ ఇయర్స్ నుంచి చేస్తున్నామండి యాక్చువల్గా హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ ఒకటి ప్లస్ బాండింగ్ టైమ్ ఇది మాకు ఎందుకంటే దో సేమ్ హాస్పిటల్లో పనిచేస్తున్నాము సేమ్ హౌస్లో ఉంటాము కానీ వీ డోంట్ గెట్ టు స్పెండ్ టైం యూజువల్గా నేను సర్జరీ ఉన్నప్పుడు అమ్మ ఓపీలు ఉంటుంది సో అలా టైం కుదరదు మామూలుగా కలవడానికి ఈ మార్నింగ్ వన్ అవర్ అయితే బాండింగ్ టైం అనమాట సో అమ్మకి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ టైం అమ్మ కోసం నేను లేస్తా రోజు ఈని పిల్లల్లో ఉన్నారు కదా కానీ ఇంకిద్దరు పిల్లలు మై డాటర్ ఇస్ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అండి అండ్ కొడుకు వన్ ఇయర్ అయ్యాడు ఇప్పుడు వన్ ఇయర్ టూ మంత్స్ ఓకే ఇంకా ఇద్దరు లేవలేదు అనుకుంటారు లేకపోతే ట్రూ నిజంగా నాన్నగారితో అదే అంటున్నాను మీ ప్రొఫైల్ పిక్ ఎంత హాయిగా ఉందనండి చూడడానికి చక్కగా పిల్లలందరికీ పట్టుబట్టలు కట్టి మనవులు మనవరాలతో ప్రశాంతమైన జీవితాలు లీడ్ చేస్తున్నారు మీరు అని చెప్పారు కదా నిజంగా నిజంగా ప్లీజ్ ఆడండి మేము కూడా చూస్తాం మా కాలనీ అంతా ఒక గ్రౌండ్ వెళ్దామా చూస్తావా అది సరా ఇదంతా వరప్రసాద్ రెడ్డి గారు కట్టిన కాడేది ఇది ఫోర్ సీజన్ ఒక కాలనీ మొత్తం వరప్రసాద్ రెడ్డి గారు పుణ్యం అనుకో బట్ ఇప్పుడు ఇది కూడా మామిడి మొక్కలు అయిన పెట్టి ఆయన చాలా ఆయనకు బాగా ఒక చిన్న మొక్క కట్ చేసి ఉంటే ఆయన కోపం వచ్చేస్తుంది ప్రాణం తీసేస్తున్నారని తిప్తారు ఆయన ఒకసారి నేను ఈ మొక్కలు పాడైపోయినాయి కొత్త వేపిద్దామని తీయించేసా తీయించేసి తోట మాలను పెట్టి కొత్త వేపిద్దామని ఒక రెండు రోజులు లేట్ అయింది ఈ రెండు రోజుల లోపల ఆయన ఎంత అప్సెట్ అయిపోయి అసలు ఎందుకు తీసావు అది ఇది అని చాలా తీర్చా నేను ఆయన ఒక్క మొక్క తీయడం కూడా ఇష్టం ఉండదు ఇప్పుడు ఆ ఫ్రంట్ స్పేస్ నీకు గుర్తుంది మా పాప ఇది ఒక ఇప్పుడు వన్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్స్ అంత ఉంటుందమ్మా గాల్ఫ్ బగ్గి ఇప్పుడు ఇది మా ఇంట్లో మోస్ట్ బిజీ మా మనవాళ్ళు మనవాళ్ళు రోజు దీని మీద వాళ్ళకి ఒక హాబీ అనమాట ఇది బగ్గి బగ్గి అంటారు అందరిని ఎక్కించి రౌండ్స్ చేస్తా సాయంత్రం హాస్పిటల్ నుంచి రాగానే అడుగుతారు వాళ్ళకి ఇది కూర్చోబెట్టి తిప్తా అనమాట ఇక్కడ చాలా గ్రీన్ బెల్ట్స్ వదిలేసారు ఆయన వరకు సార్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడు అది మన ఇల్లు ఆయన ఇటు పక్క నుంచి ఇంత దూరంలో ఇల్లు ఎందుకు కట్టుకుంటున్నాం చాలామంది అన్నారు కానీ ఇప్పుడు నాకు హాస్పిటల్కి ఇక్కడ నుంచి మార్నింగ్ ఒక ఫార్టీ మినిట్స్ ఈవినింగ్ ఒక ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ అది దట్ సైడ్ తర్వాత నాకు ఈ జర్నీ వర్త్ ఇట్ అనిపిస్తుంది బికాజ్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఈ 
ట్రాంక్విలిటీ ఇది హాయిగా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మేము అది డెవలప్ చేసాం దానికి మా మనవుడు పేరు మీద అర్జున వనం అని పేరు పెట్టాను దాన్ని వస్తున్నాయా హలో చూ ఎక్కడ ఎక్కిన ఏం చేయాలి ఏం చేయవు చూ ఎక్కడ చూ అదా ఇట్రా ఇట్రా అక్కమాన్ కమాన్ 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 పైకి ఓకే 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 నువ్వు దిగేసా ఓకే 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 మీరు ఇద్దరు కూర్చోండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఎక్కడ ఇక్కడ ఎక్కడ దగ్గర ఇక్కడ ఎక్కడ ఓకే 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 చాలా మీకు చాలా 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 రైట్ సి యూ దాన్ కూర్చోని పోక ఎక్కువ ఎక్కువ నువ్వు ఎక్క దిగమాకు ఎక్కువ ఉండు స్టే దేర్ స్టే దేర్ మనం మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్దాం ఇంటికి ఓకే రండి రా కో కో కమ్యర్ ఏం చేయాలి అదా ఇట్లా విజిల్ రండి కమ్యర్ సో ఇది మేము డెవలప్ చేసాం ఇది అర్జున వనం ఇదే మా మనవుడు పేరు మీద కమ్ కమ్ ఇక్కడ ఈ మధ్యలో బెంచీలు వేసి అప్పుడప్పుడు టైం దొరికినప్పుడు ఈ వదిలే సార్ మిమ్మల్ని ఈ వదలు నేను ఏమిటో నా పక్కన ఉండాల్సి నాన్న చూ వెయిట్ ఏ మినిట్ వెయిట్ ఏ మినిట్ వెయిట్ బిస్కెట్ వేస్తా ఒక నిమిషం ఆగండి 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 టేక్ ఇట్ ఈజీ కూల్ 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 ఓకే ఈ బెంచ్లు అన్నీ వేయించి సండే అప్పుడు టైం ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ కూర్చొని బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తాం చాలా హాయిగా ఉంటుంది సో మీ సాటర్డే సండేలో ఒకరోజు మీకోసం ఉంచుకున్నారు ఉంచుకున్నా సండే అయిపోయింది ఇప్పుడు సార్ నా శనివారం చచ్చిపోయింది ఎందుకంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ హాస్పిటల్స్ తర్వాత ఇప్పుడు బయట హాలిడేస్ ఎక్కువ తీసుకుంటున్నా ఇప్పుడు మొన్న పోర్చుగల్ వెళ్ళాను మళ్ళీ నెక్స్ట్ మంత్ కెన్యా వెళ్తున్నాను సో హాలిడేస్లో ఎక్కువ రోజులు స్పెండ్ చేస్తుంటే మళ్ళీ ఇక్కడ పేషెంట్స్ తర్వాత చూ రానా ఇట్ర ఎక్కువ బ్యాక్ డ్రాప్ ఎక్కువైపోతుంది బ్యాక్ డ్రాప్ సో అందుకని చెప్పి సాటర్డే వర్క్ చేస్తున్నా సాటర్డే వర్క్ చేస్తాను ఒక వెన్స్డే రోజు మటుకు పేషెంట్స్ని చూడను ఆ రోజు అకాడమిక్స్ రీసెర్చ్ ఆ యాక్టివిటీస్ సరిపోతాయి సో మిగతా రోజులంతా ఇక వర్కింగ్ పర్సనల్ ట్రిప్ సార్ లేకపోతే ప్రొఫెషనల్ ట్రిప్ ఇదే ఎక్కువ ఇవన్నీ హాలిడేస్ ప్రొఫెషనల్ సగం ఉంటాయి మా మళ్ళీ ఆగస్టులో ఇజ్రాయల్ వెళ్తున్నాం కాన్ఫరెన్స్కి ఇప్పుడు కెన్యా హాలిడే మొన్న పోర్చుగల్ హాలిడే మ్యామ్ తోటే నైంటీ పర్సెంట్ మ్యామ్ తోటే బట్ ఒక్కోసారి ఆ మరీ హాలిడేస్ ఎక్కువైపోయి చెప్పి రాదు ఓకే చాలా మన ఇంటికి వెళ్దాం అండి లెట్స్ ఆఫ్ బిస్కెట్స్ కమ్ 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 ఇదంతా కూరగాయలు పెట్టాము సో ఇదంతా ఓపెన్ పెట్టి నా సొంత ఇది కాదు బట్ ఎస్ ఈ కాలనీలో ఉన్న గ్రీన్ బెల్ట్లన్నీ ఎవరో ఒకరు డెవలప్ చేసి ఓపెన్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ ఇది మా మా భవానీకి ఫేవరెట్ బెంచ్ సాయంత్రం పూట అప్పుడప్పుడు ఇక్కడ కూర్చోండి మీ సక్సెస్ఫుల్ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ తో పాటు ప్రశాంతమైన మీ పర్సనల్ లైఫ్ ఇది ఎవరు మీకు నేర్పించారంటే ఏం చెప్తారు ఎవరు నేర్పించారు నాకే నాకు ప్రకృతి అంటే ఇష్టం వచ్చినప్పటి నుంచి నాకు కాలేజీలో ఉన్నప్పటి నుంచి నాకు బొంచేస్తుంటే పక్కన గార్డెన్ కానీ స్విమ్మింగ్ పూల్ కానీ కనపడాలని ఒక కోరిక ఎక్కడో సినిమాలో చూసా అది అది అసలు అల్టిమేట్ సక్సెస్కి ఒక అచీవ్మెంట్ లాగా అనిపించేది నాకు సో అందుకని అట్లానే కట్టుకున్నాను బట్ అదృష్టం గాడ్ ఈజ్ కైండ్ సో బ్లెస్సింగ్స్ ఆఫ్ ఆల్ ద పీపుల్ బట్ ఈ బయటకు వచ్చి ఇంత దూరంలో కట్టుకోవడం పెద్ద ఆయన పుణ్యమే వరప్రసాద్ రెడ్డి గారి పుణ్యమే ఆ రోజు ఈ స్థలం కొనడానికి నాకు డబ్బులు కూడా లేవు ఆయనే పట్టుబట్టి ఆయనే కొని డబ్బులు పెట్టి కొని నాకు తర్వాత తీసుకున్నాను నా గురించి చిత్ర పరిశ్రమలో చాలామంది తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు అవును కానీ మీకు యాక్టింగ్ బైక్ ఎప్పుడు మనసు వెళ్ళలేదా సరదాగా నటించడం తప్ప అంత పెద్ద కోరిక వెళ్ళలేదు నా ఇంకా సినిమా డైరెక్ట్ చేయాలని కోరిక ఉంది ఓకే అంటే నాకు ఆర్టిస్టిక్గా వాళ్ళు తీసే షార్ట్స్ ఆదర్శ నేను కలిసి చాలా డిస్కస్ చేస్తుంటాం అఫ్ కోర్స్ ఆదర్శ వాడు ఇంకా కంప్లీట్ సినిమా బఫ్ అనుకో బట్ ఐ ఎంజాయ్ ది ఆర్టిస్టిక్ పాయింట్ ఆఫ్ ఎ ఫిల్మ్ టేకింగ్ చాలా అద్భుతమైన క్రియేటివ్ ఫీల్డ్ అది కదా ఒక త్రివిక్రమ్ డైలాగ్ కానీ ఒక బాపు షాట్ కానీ ఒక గణేష్ పాత్ర డైలాగ్ కానీ ఒక రాజమౌళి భార్య ఫ్రేమ్ కానీ ఒక చంద్రబోస్ లిరిక్స్ కానీ సీతారాం శాస్త్రి లిరిక్స్ కానీ ఒక సినిమాటోగ్రాఫర్ చూపించిన అందం కానీ దర్ ఆల్ 
uh, each one is a, a poetic uh, expression of ఇది నాకు అందుకని సినిమా ఫీల్ చాలా బాగా ఆఫ్ కోర్స్ దాంట్లో చెత్త రబ్బిష్ ఉంది అది వేరే విషయం బట్ ఐ ఎంజాయ్ దట్ నాకు ఒక సినిమా చూస్తే ఇప్పుడు ప్రస్తుత సినిమాల్లో సినిమా కంటెంటు కథ ఒక్కోసారి చాలా పేలవంగా ఉంటాయి కానీ సినిమా టేకింగ్ అండ్ సినిమాటోగ్రఫీ చాలా బాగా డెవలప్ అయింది కూడా కదా ఇప్పుడు ఎంత అద్భుతంగా ఒక్కొక్క సీన్ చూస్తే ఎంత గ్రాండ్గానో ఎంత పొయిటిక్గా ఉంటుందో అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు చాలా బాగుంటుంది ఈ మొక్కల సెలెక్షన్ అంతా ఎవరు సార్ మొక్కల సెలెక్షన్ అంతా బాగానే పూల మొక్కలన్నీ బాగానే ఆ పూలు అంటే చాలా ఇష్టం ఓకే పూల మొక్కలన్నీ తనే తర్వాత మా ల్యాండ్స్కేప్ ఆయన ఒక ఆయన వస్తుంటాడు ఇంకా దీన్ని ఇంకా పూలు పెంచాలని కోరిక బట్ మాకు ఇంకా కుదిరట్లేదు ఎందుకంటే మంచి గార్డెనరు ల్యాండ్స్కేప్ ఆయన దొరకడం ఇంకా హైదరాబాద్లో చాలా కష్టం ఇంత దూరం రారాళ్ళు సో బట్ ఆన్లైన్లు పట్టుకొని బాగానే ఎప్పుడు జోక్ క్లాస్ ఉంటుంది నెలకు ఒకటి మారుస్తుంటావు అని సార్ ఇద్దరు మీ ఇద్దరు కూడా మీ మీ ప్రొఫెషన్స్లో చాలా బిజీ కదా ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ నుంచి ఈరోజు ఇంత మీ అదర్ సన్షన్ హాస్పిటల్ ఇంత పెద్ద కోటలు అవ్వడానికైనా మీ ఫ్యామిలీ ఇంత స్ట్రాంగ్గా ఉండడానికైనా మేజర్ పార్ట్ ఎవరిది ఏంటి అని అంటే ఏం చెప్తారు మేజర్ పార్ట్ కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే భవానీ అమ్మ ప్రతిసారి మామిడి గురించి చెప్తారు అనుకోవద్దు అయ్యో లేదు సార్ బట్ ఎందుకంటే ఏ ఏ సక్సెస్ఫుల్ మ్యాన్కైనా సరే వెనకాల బ్యాక్ బోను లేడీ లేకపోతే అది చాలా ఇట్స్ ఇన్కంప్లీట్ సక్సెస్ అది బయట ఓ అద్భుతమైన కోటలు జయించి దండలు వేసుకొని ఎంతో ఎత్తుకే దిగి ఇంటికి వచ్చి ఒక రకమైన మా లోన్లీనెస్ తోటి ఒక రకమైన ఆత్మ న్యూన్యత అంటారా లేకపోతే ఒక రకమైన వ్యాక్యూమ్లో ఉంటారు కొంతమంది పాపం అవి పిటీ దాం నాకు అదృష్టం నాయి చాలా ఎందుకంటే నేను నేను జగులు చేసింది చూసావు కదా పోల్డ్ అంతా మల్టీ పెట్టుకుంటా పుస్తకాలు ఇంకొక దగ్గర హెల్ప్ చేయటం హాస్పిటల్ తర్వాత రకరకాల వ్యాపకాలు బట్ అన్నింటినీ నేను బ్యాలెన్స్ చేయడానికి మెయిన్ మెయిన్ రీజన్ వచ్చి బాగా సో షీ మేనేజ్ చేసే ఎవరిథింగ్ చిన్నప్పుడు పిల్లలు అందులో పిల్లలు పుట్టిన నేను ఇంగ్లాండ్ వెళ్ళినప్పటికీ ఆదర్శ్ వాజ్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఫోర్ కూడా కాదు త్రీ ఇయర్స్ ఆ కావ్య అక్కడ పుట్టింది సో వాళ్ళిద్దరినీ గ్రోయింగ్ ఏజ్లో ఐ వాజ్ స్ట్రగ్లింగ్ నా సో అక్కడ ఇంగ్లాండ్లో దేశం కానీ దేశం తర్వాత ఏ నెక్స్ట్ ఉద్యోగం ఎక్కడ వస్తుందో అని తెలియదు తర్వాత దానికి బోల్డ్ అంత ప్రిపరేషను ఎగ్జామ్స్ అక్కడ నేను ఉన్నప్పుడు ఎఫ్ఆర్సిఎస్ ఎంసీహెచ్ ఎగ్జామ్స్ అన్నీ చేసాం అక్కడ ఎగ్జామ్ రాయటువంటి ఎంతో కష్టపడాలా ఎన్నో గంటలు ఇది చేయాలి అక్కడ సో వాటన్నిటిలో అసలు నేను పిల్లల్ని హార్డ్లీ ఎన్ని పట్టించుకోవడం ఎప్పుడన్నా వీకెండ్స్ వాళ్ళతో ఉండేవాడు కానీ బట్ షీ టుక్ కేర్ ఆఫ్ దెమ్ ఆ వెరీ డిఫికల్ట్ పీరియడ్లో సో కాబట్టి ఆ రకంగా అసలు నాకు ఏ రకమైన వెలితి లేదు ఏ రకమైన టెన్షన్ లేదు ప్రొఫెషనల్గా సెటిల్ అయ్యే ప్రాసెస్లో వాళ్ళ చైల్డ్హుడ్ని మీరు మిస్ అయినా నవ్ యూఆర్ ఎంజాయింగ్ విత్ యువర్ కిడ్స్ అండ్ గ్రాండ్ అప్పుడు కూడా మిస్ కాల ఎందుకంటే థ్యాంక్స్ టు ఇంగ్లాండ్ అక్కడ ఏంటంటే నువ్వు వారం రోజులు ఎంత కష్టపడ్డా ఐదు రోజులు రెండు రోజులు ఇదే ఓకే నువ్వు వీకెండ్ కాల్ ఉన్నప్పుడు తప్ప మిగతా టైంలో యూఆర్ ఫ్రీ సో కాబట్టి నేను ఆన్ కాల్ ఉన్నప్పుడు తప్ప మిగతా రోజుల్లో వారానికి నెలకి మూడు వారాలు ఖాళీ సో ఫ్రైడే సాయంత్రం అయ్యేసరికి హాస్పిటల్లో పని అయిపోగానే భవానీకి ఫోన్ చేసేవాడిని సర్దు సర్దు అని అదంతా సర్దేది తిట్టుకుంటానే సర్దేది ఇంకా కార్ ఎక్కడం ఫ్రెండ్స్ ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు అక్కడ చుట్టుపక్కల ఫ్రెండ్స్ ఉండేవాళ్ళు ఒక వన్ అవర్ టూ అవర్స్ డ్రైవ్లో వెళ్ళిపోవడం సాటర్డే సండే ఫుల్గా వాళ్ళతో ఎంజాయ్ చేయడం వాళ్ళకి పిల్లలు ఉండేవాళ్ళు పార్కులు కానీ ఆటికి ఇటుకు వెళ్ళి మళ్ళీ సండే నైట్కి ఇంటికి వచ్చేవాడు కావ్య పుట్టిన ఐ థింక్ మూడు నెలలకి ఆల్టర్న్ టవర్స్ అని ఒక పెద్ద పార్క్ ఉండేది అక్కడ ఓకే మూడు నెలలకి తీసుకొని పోయాం దాన్ని ప్రేమలు వేసుకొని సారంగా బాగా ఎంజాయ్ చేసాం బట్ ఇప్పుడు ఇంకా మనవాళ్ళతో ఇంకా ఫుల్ కానీ వరప్రసాద్ రెడ్డి గారి సాంగత్యం ఆయన ఫ్రెండ్షిప్ ఆయన భక్తి కొంచెం అంటుకుందా మీకు భక్తి అంటుకోవాలా అంటుకోలేదు ఆయన భక్తి అంటుకోలేదు బట్ ఆయన నేను నాకు నా జీవితంలో అత్యంత ప్రభావితం చేసిన వ్యక్తులు నన్ను ఇన్స్పైర్ చేసిన వ్యక్తులు అంటే ఆయన నెంబర్ వన్ ఆయన వ్యక్తిత్వ విలువలు ఆయన మానవతా దృక్పథం ఆయన సంఘానికి టీకాల వల్ల వేరే వ్యాక్సినేషన్ వల్ల బట్ అసలు సాహిత్యానికి సంగీతానికి ఆయన చేసే సేవ అది అద్వితీయం అది నా అదృష్టం ఆయన లాంటి పరి పరిచోడం నా పక్కనే ఇల్లు కట్టుకోవడం అది నా గర్వం వరప్రసాద్ రెడ్డి గారు పక్క ఇల్లు నాదని చెప్పుకోవడానికి ఆయన సాంగత్యంలో నాకు భక్తి రాల ఎందుకంటే నేను భక్తి దండం పెడతాను బట్ ఏదో పెట్టకపోతే దేవుడు ఏమైనా ఫీల్ అవుతాడు అన్న టైప్లో పెడతా నాకు
ఏదో నెక్స్ట్ జన్మలో ఏదో సంపాదించాలి పుణ్యం అని అట్లాంటివి లేవు అట్లా ఏతిస్తుని కాదు ఎవరో సూపర్ పవర్ ఉన్నాడని నమ్ముతాను నేను బట్ పూజలు చేయటం అట్లాంటి పెద్ద అలవాటు లేదు అది డెవలప్ కాల దండం పెడతాను రోజుకు ఒకసారి నాకు మెయిన్ పొగరు ఏంటంటే నా పేషెంట్లు నాకు నా కోసం ప్రార్థిస్తారు సో దట్స్ వాట్ ఇస్ అంటే తర్వాత ఇంకోటి మానవ సేవ మాధవ సేవ అన్నది నేను గట్టిగా నమ్ముతాను డూ వెల్ టు ద పీపుల్ దట్ ఇట్స్ యూ ఆర్ క్లోజ్ టు గాడ్ గాడ్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యూ అన్నది బాగా నమ్ముతాను నేను సో అందుకని అంత పెద్దగా వెళ్ళి దేవుళ్ళకి మొక్కలు పెట్టుకొని ఆయన ఏమి లేవు నాకు వరప్రసాద్ రెడ్డి గారు చాలా గొప్ప భక్తి ఆయన కానీ ఇప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో మీరు వర్క్ ప్రెషర్ బాగా తగ్గించుకున్నారని విన్నాను సార్ నిజమా నేను వర్క్ ప్రెషర్ కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే పెరిగిందమ్మా అవునా అంటే పెరిగింది అంటే నేను వర్క్ ప్రెషర్ ఏ రకంగా తగ్గిందంటే ఇప్పుడు కిమ్స్ గ్రూప్లోకి వెళ్ళిపోయాం మేము కిమ్స్ ఒకప్పుడు మా అమ్మ తర్వాత సన్షైన్ మా ఆవిడ అనుకో ఇప్పుడు మళ్ళీ మా ఆవిడతో కలిసి మా అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాను అది చెప్తుంటాను అంటే కిమ్స్ గ్రూప్కి కలిసిపోయాం ఇప్పుడు కోవిడ్ తర్వాత బేసికల్గా మెజారిటీ స్టేక్ కిమ్స్కి తీసేసుకున్నాం సో దాంతో నాకు రెస్పా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ తగ్గిపోయినాయి తగ్గిపోయినాయి వదిలేసాను దానికోసమే ఇచ్చేసాను నేను హాస్పిటల్స్ రన్ చేయటం రోజు వీళ్ళు వచ్చారా వాళ్ళు వచ్చారా అతాగాదాలు తీర్చడం ఇచ్చారు ప్రాబ్లమ్స్ బోర్డు ఉంటాయి కదా అవి నా కప్ ఆఫ్ టీ కాదు నా కప్ ఆఫ్ టీ పేషెంట్లకి హృదయం పెట్టి ట్రీట్ చేయటం స్నేహితులతో ఎంజాయ్ చేయటం చక్కగా పుస్తకాలు చదువుకోవటం సంగీతం వినటం పిల్లలతో ఆడుకోవటం ఇది నా ఇది ఈ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ క్యాపిటీస్ బలవంతంగా నా నెత్తి మీద రుద్దుకున్నా నేనే వాటి నుంచి బయటపడ్డాను సో అది ఎంత ఆనందంగా ఉన్నానంటే చెప్పలేను నేను ప్రాబ్లీ వన్ ఆఫ్ ద హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్స్ ఆఫ్ మై హోల్ లైఫ్ స్పాన్ నో ఐఎమ్ గోయింగ్ త్రూ నో ఎందుకంటే బా ఫైనాన్షియల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బాధర మందిలు లేవు సో చక్కగా నా ప్రాక్టీస్ నేను చేసుకుంటాను బట్ మెడికల్ ప్రాక్టీస్ వైజ్ పెరిగింది ఇప్పుడు అందుకని నా శనివారం చచ్చిపోయిందని చెప్పాను కదా ఇప్పుడు ఎందుకంటే కోవిడ్ అప్పుడు నేను అందరికీ కొంత గొప్ప ఇచ్చేయాలని చెప్పి ఒక సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కింద అందుకో ఇక్కడే కూర్చొని ఇంటర్వ్యూలు చేసి రిలీజ్ చేశాను గుర్తుంది నాకు అవి ఎంత ఉపయోగపడ్డాయంటే ప్రజలకి వాళ్ళందరూ ఎన్నో మంది మంది నాకు సార్ ఆ టైంలో మేము చాలా అనిశ్చిత పరిస్థితుల్లో చాలా అయోమయంగా ఉన్నప్పుడు మీ వీడియో మాకు ఒక రకమైన ధైర్యాన్ని స్ఫూర్తిని ఇచ్చింది అన్నారు ఐఎమ్ రియల్లీ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ కొంతమంది ఆ ఈడే పెద్ద ఇన్ఫెక్షన్స్ డిసీజ్ డాక్టర్ ఈడు బొక్కల డాక్టర్ ఈడు కోవిడ్ గురించి మాట్లాడటం ఏంటని కొంతమంది మా కలీగ్స్ కామెంట్లు వేశారు నేను అలా ఒకటే చెప్పా ఒరే సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీకి ఎండీలు ఎంఎస్ఎల్ చదవక్కర్లేదు ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్ చాలు అక్కడ చెప్పింది ఏముంది నేను అక్కడ రాకెట్ సైన్స్ ఏం కాదు వైరస్ అంటే ఏంటి మీరు ఎందుకు భయపడద్దు ఎందుకు జాగ్రత్త ఉండదు అని చెప్పాను దాని జనరల్ సింపుల్ కామన్ సెన్స్ అది 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 కూడా నేను గాలి నుంచి తీయకుండా పుస్తకాలు చదివి ఇంటర్వ్యూలు అన్నీ విని ఆ తర్వాత నాకు చేత నాకు తెలిసింది చెప్పారు అంత అందరికీ అర్థమయ్యే రీతి అవును సార్ అప్పుడు అది ఎంతమందికి రీచ్ అయ్యిందంటే ప్రజలు మోర్ పీపుల్ ఆర్ కమింగ్ నౌ టు సీ మీ అండ్ టాక్ టు మీ సో కాబట్టి కోవిడ్ తర్వాత నా ప్రాక్టీస్ పెరిగింది అర్థం పెరిగి ప్రాక్టీస్ సో ఆ రకంగా బిజీగా ఉన్నాను ఇంకా బట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఫైనాన్షియల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ లేవు కాబట్టి ఇది చాలా చాలా హాయిగా ఉంది సన్షైన్ ఇప్పుడు ఏమన్నా మారింది అంటే కిమ్ సన్షైన్ హాస్పిటల్స్ అని వచ్చింది కిమ్ సన్షైన్ అని వచ్చింది గచ్చిపోలిలో ఉన్న హాస్పిటల్ కిమ్స్ హాస్పిటల్ అక్కడ సికింద్రాబాద్లో ప్యారడైజ్ పక్కన ఉంది కిమ్స్ అండ్ షేర్ ఇప్పుడు అక్కడి నుంచి మేము బేగంపేటలో కొత్త బిల్డింగ్ కొడుకున్నాం ఇప్పుడు అక్కడికి మూవ్ అవుతున్నాం ఇంకొక టూ మంత్స్లో మన ఓల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్ ఉంది కదా దాని ఎదురుగా రోడ్లో మెయిన్ రోడ్లో కరెక్ట్గా ఆ రోడ్డుకి ఎదురుగా మాస్క్ ఒకటి ఉంది చూడు దాని పక్కనే పెద్ద బిల్డింగ్ ఎయిటీన్ స్టోరీ బిల్డింగ్ ఒకటి ఉంటుంది అది కొన్నోట్లో పెద్ద బిల్డింగ్ అదే దాంట్లో మూవ్ అవుతున్నాం ఇంకొక టూ మంత్స్లో అది కిమ్స్ అండ్ షైన్ హాస్పిటల్స్ బ్రేక్ఫాస్ట్ టైం ఏమిటి బ్రేక్ఫాస్ట్ అంటే నేను మార్నింగ్ పెద్ద పర్టికులర్ చేయను యూజువల్గా కాఫీ టీలు తాగను మీరు టీ చూసుకోమా చూడదు సరిపోద్దా షుగర్ ఉందా నాకు ఎండాకాలంలో పెద్ద వ్యసనం వ్యసనం మామిడి రసం మామిడికాయలు నేను జనరల్గా మార్నింగ్ టెన్నిస్ అవగానే వచ్చి ఒక పది నిమిషాలు కూర్చుంటాను ఇక్కడ ఆ తర్వాత స్నానం చేసేసి యూజువల్గా బ్రేక్ఫాస్ట్ తినను ఒకవేళ ఏదన్నా మా ఒక్కసారి సీరియల్ తినాలంటే కారులో తింటా ఓకే నాకు అది ఒక పది నిమిషాలు కలిసి వస్తుంది అదే చాలా మంది అడుగుతుంటారు ఎట్లా టైం బ్యాలెన్స్ చేస్
ఇప్పుడు ఒక లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి ఎలక్ట్రిక్ రేజర్ కొనుక్కున్నా సో కారులో కూర్చున్నా చేసుకోవచ్చు దానికి అద్దం మళ్ళీ షేవింగ్ క్రీమ్ ఇవన్నీ అక్కర్లా సో దోస్ ఆర్ ఆఫ్ థింగ్స్ మీరు ఏమనుకోకపోతే నేను ఒక మాట అడగన డాక్టర్గా ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఎలాంటి భేషజాలు లేకుండా అందరికీ వచ్చిన ప్రతి ఒక్క పేషెంట్కి అవైలబుల్ ఉంటారు ఇన్ జనరల్ అందరూ పొజిషన్ పెరిగే కొద్దీ చాలా ప్రయారిటైజ్డ్ అయిపోతారు అవును ఎందుకని అది అవుట్ ఆఫ్ కంపల్షన్ అమ్మా కొంతవరకు అంటే నేను అంత చేయలేదు టీ బాగుంది సార్ బాగుందా వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ నే అవుట్ ఆఫ్ నెసిట్ అవుతుంది కొన్నిసార్లు ఎందుకంటే టైం అన్నది సేమ్ ప్రాక్టీస్ పెరుగుతుంది అంతే కదా ఇప్పుడు ఇరవై ఏళ్ళ కింద నా ప్రాక్టీస్కి ఇప్పుడు ప్రాక్టీస్కి ఒక కరెక్ట్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ పెరుగుంటుంది సో దాంతో తర్వాత కెరియర్లో పైకి పెరుగుతున్న కొద్దీ వేరే రెస్పాన్సిబిలిటీస్ వస్తాయి డిపార్ట్మెంట్ మొత్తం రన్ చేయాలి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఉంటుంది రీసెర్చ్ ఉంటుంది పేపర్స్ రాయాలి తర్వాత అకాడమిక్స్ టీచింగ్ ఇప్పుడు నా దగ్గర ఫిఫ్టీన్ ఫెలోషిప్స్ ఉన్నాయి సో వాళ్ళకి టీచింగ్ చేయాలి తర్వాత నేను కాన్ఫిడెన్స్లకి వెళ్ళాలి నేను లెక్చర్స్ ఇవ్వాలి సో ఈ రకంగా స్ప్రెడ్ అయిపోద్ది టైం సో దాంతో పేషెంట్స్కి అవైలబిలిటీ ఉన్న టైం సింక్ అయిపోద్ది సో దాంతో కొంత ఇది అవుతుంది తర్వాత రెండోది ఏమవుతుందంటే ఇంకా పెద్ద అవుతున్న కొద్దీ ఫిల్టర్స్ ఎక్కువ అవుతాయి సెక్రటరీలు పెరుగుతారు వాళ్ళు ఫిల్టర్ చేస్తారు తర్వాత మనకు చెప్తే మనకు వ్యాపకాలు పెరుగుతాయి అంతే తర్వాత డబ్బులు కన్సల్టేషన్స్ పెంచి నేను అందుబాటులో లేనన్నది నేనైతే ఇంతవరకు చేయలేదు మొన్న మొన్నటి దాకా కూడా అసలు నా కన్సల్టేషన్ ఫీజు ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీసే ఉండేది అది ఆ రకంగా నేను దూరంగా వెళ్ళలేదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా నేను మార్నింగు ఇప్పుడు అంతకుముందు సికింద్రాబాద్ మూడు రోజులు గచ్చిపోయి మూడు రోజులు చేసేవాడిని రెండు ప్రా హాస్పిటల్స్ బట్ తర్వాత మా వాళ్ళు అన్నారు సికింద్రాబాద్ మూడు రోజులు అంటే కొంతమంది పాప బయట ఊళ్ళ నుంచి మార్నింగే వచ్చేసి కూర్చుంటున్నారు మీరు లేకపోతే మళ్ళీ మర్నాడు దాకా ఉండలేరు వాళ్ళు ఇబ్బంది పడతారంటే ఇప్పుడు అది స్ప్లిట్ చేసి ఒక డేని రెండుగా స్ప్లిట్ చేసి మార్నింగ్ సికింద్రాబాద్ వెళ్తాను మధ్యాహ్నం గచ్చిపోయి వస్తాను సో స్టిల్ ఐ వాంట్ టు సి యాజ్ మెనీ పేషెంట్స్ యాజ్ పాప యాక్చువల్గా మన అమెరికాలో ఉన్న ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది వాళ్ళు అరే నీలాగా పిచ్చిగా ప్రాక్టీస్ చేయకూడదు నువ్వు ప్రాక్టీస్ పెరిగిన కొద్దీ నువ్వు యావ్ టు అప్గ్రేడ్ యువర్ సెల్ఫ్ సో దట్ ఓన్లీ ప్రీమియం పేషెంట్సే నేను చూసేట్టు అప్పుడు తక్కువ పేషెంట్లు చూసి నువ్వు ఎక్కువ రెవెన్యూ సంపాదించచ్చు అని ఒక ఒక చిట్క అమెరికా చిట్క అది అంటే ఇప్పుడు కన్సల్టేషన్ ఫీజు ఐదు వేలు పెట్టావు అనుకో ఓన్లీ ఐదు వేలు ఇవ్వగలిగిన వాళ్ళు వస్తారు బట్ చివరి డబ్బులు ఒకటే అంతే కదా పది మంది వెయ్యి చూసిన ఒకటే ఒక్కళ్ళు ఐదు వేలు చూసిన ఒకటే సో టైం ఉంటుంది డబ్బులు వస్తాయి అవన్నీ బట్ నాకు అది వద్దు ఎందుకంటే నాకు ఫుడ్ పెట్టి నా మీద నమ్మకంతో నన్ను ఈ స్థితికి తీసుకొచ్చింది రిచ్ పీపుల్ కాదు సెలబ్రిటీస్ కాదు మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్ పల్లెటూరు నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు సో వాళ్ళని ఎప్పటికీ వదిలిపెట్టే పని లేదు యా ఈరోజు కూడా ఐ ట్రై టు బీ యాజ్ యాక్సెసబుల్ టు దెమ్ యాజ్ పాసిబుల్ అది సో మీరు ఒక ఐదు నిమిషాలు కూర్చుంటే నేను స్నానం చేసి వచ్చేస్తాను బయలుదేరదాం సో సెవెన్కి బయలుదేరతాను అక్కడికి వెళ్ళి సార్ సెవెన్ సెవెన్ థర్టీ అప్పటికి ఆపరేషన్ థియేటర్లో పేషెంట్లు తీసుకుంటారు ఇంకా అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఈరోజు ఎన్ని సర్జరీస్ ఉన్నాయి సార్ మీకు ఈరోజు ఉన్నాయి పది పదిహేను ఉన్నట్టున్నాయి అమ్మ బాబాయ్ అక్కడ పదిహేను ఉన్నాయి గచ్చిపోయిలో పది ఉన్నాయి
Say hello. Say hello. Hi. 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 Do 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 do. Go there. Go there. Go there. Go there. Ah, come on, 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 अर्जुन मनोड़ महिका पे ऋषि काव्य रोड को उनको और कृष्ण आप उड़ रहे हो ओके ओके राइट ना मैं वही सुना लो तंबे तंबे नाइंटी इयर्स हम्म या ना को विज्ञापुदल नेर पिची ना को कुछ वैल्यूज नेर पिचना मुख्य वन व्यक्ति ना 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 दी माँ ही इज रिटायर्ड प्रिंसिपल लो एग्रीकल्चर कॉलेज की तारा वाता ये पुरे लास्ट टेन इयर्स इ Amma jari pun itu terawat, ada baga lonely aja per, baga itu aja per. Bayi garu, ya pernah manual manual tu, apa halal jauh taru, ya pernah padu koran taru. You are very lucky sir. Nane, me parents, meru, me pilalu, manual. Oh, ya, nampak generation tu, wakai place. Ya, exactly. Cala rare juga orang tu, adrus tu, ah, adrus tu. An, ni adrus tu, mana, ni orang tu? Adrus tu. Hahaha. 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 Ni na aspal ni keluar perlu cerap pun ni cepel tano cepu pun elah nasilu, maka ajar nusha pada nusha al kurcun tu, kan asyik entra aspal sange dera ni pergi adu cara ena, ane kini ni awi potan ano, ni baju dal tu muni potan ana ni kat tension, share, okay ana kafe dah jawa, tak breakfast je jawa, hmm, ah tea dah jawa, hmm share, tapi mount dressing dah jadi bound tu, macam mana kalau ni mount dressing mesti ni ada tau. Healthy <laughs> But eight time ओको morning six को बैल्डर आलता हूँ रात रिपाई दी पता कुण्डा होता है पेनिल टाइम लो इतनी टाइप होती है मेजर पर मनवल के इंजेस सर मरे मनवल की बिल नाले कुल्ले बिल नाले कुल्ले एडजस्ट चेस्ट आउट डर एक को आइन दिन उतने डरो माल लेडीज़ चेस्ट डर वाल का वाल का रहती हाँ तो ये दी मागर है जी बिल � Adi ala koptan, but cahala ini selalu Hyderabad lu manchit driver unte life sakan tan.
సో వీళ్ళు నలుగురు మాకు నలుగురు స్తంభాలు ఓకే సార్ మీ ఫేవరెట్ వెహికల్ చెప్పలేదు నా ఫేవరెట్ వెహికల్ అంటే ఏం లేదు బట్ నా నా కారు అది బిఎండబ్ల్యూ ఇది ఆదర్శ్ కారు ఇది కోడలది భవానీ దట్ పక్క కియా అదే అలా నాది ఇది నా కారు పెద్ద పిచ్చ లేదు ఇంట్లో ఎవరికి లేదు ఏదో ఒక వెహికల్ టు గో ఫ్రమ్ పాయింట్ ఏ టు పాయింట్ బి అంత పిచ్చి గెలాలి ఓకే చలో లెస్ గో ఓకే ఇది నా సాయంత్రానికి పార్టీకి ఎప్పుడు ఇలానే బడికి వెళ్తాను ఇప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ఈ డ్రెస్ పార్టీకి వెళ్ళడం లేదు కదా అక్కడి నుంచి రావడానికి టైం పడుతుంది సో ఇది రోజు మాకు టెక్నిక్ అనమాట సో రాత్రి వేసుకున్న డ్రెస్ వేసిస్తే అది సాయంత్రం కట్టించేటట్టు ఎందుకంటే పెద్ద ఊరు వేరే ఊరు కదా ఇది ఇక్కడికి వచ్చి వెళ్ళడం చాలా కష్టం దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్ ఓకే వెళ్దామా లెస్ గో ఇది నా బ్రేక్ఫాస్ట్ సీరియల్స్ ఓకే అండ్ యూజువల్గా కారులో బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తే నాకు ఒక పా ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ కలిసి వస్తుంది తర్వాత అది వరకు షేవింగ్కి ఇరవై నిమిషాలు పెట్టింది అది ఎప్పుడు కారులో ఉంటుంది వెళ్తూ వెళ్తూనే చేసేసుకుంటే ఒక్కోసారి షేవింగ్ కూడా టైం కలిసి వస్తుంది నాకు ఒక ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు డిఆర్కే ప్రసాద్ అని చల్లపల్లిలో ఆయన చాలా స్వచ్ఛ చల్లపల్లి అని చెప్పి మూడేళ్ళ నుంచి నాలుగేళ్ళ నుంచి చాలా చక్కగా మొత్తం ఆ ఊరంతా సుందరీకరణ చేస్తాడు ఆయన వాళ్ళ ఆవిడ పద్మ కలిసి ఆయన ప్లాస్టిక్ నిషేధనలో ఒక పెద్ద ఇది అనమాట యజ్ఞం అయింది ఆ సందర్భంగా మొన్న మా అందరితో ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ కాకుండా డిస్పోజబుల్ బాటిల్స్ కాకుండా అందరికీ పేర్లు మరీ కొట్టించి బాటిల్స్ సో ఈ బాటిల్ ఎప్పుడు నాతో ఉంటుంది సో నేను కూడా ప్లాస్టిక్ని అవాయిడ్ చేయడానికి చాలా ట్రై చేస్తా సో ఇది రోజంతా నాతో పాటు ఉంటుంది ఈ బాటిల్ డ్రైవింగ్ అలవాటు ఇంతకు ముందు చేసేవారా సార్ ఇంగ్లాండ్లో చేసేవాడిని ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ప్రజల వెల్ఫేర్ దృష్టిలో పెట్టుకొని నన్ను డ్రైవింగ్ చేయని ఇట్లా దానికి కారణం ఏంటంటే నాకు ఎప్పుడు మనసులో ఏదో ఒకటి తిరుగుతూ ఉంటుంది సినిమా రీల్ లాగా పేషెంట్ల గురించో ఒక పేషెంట్కి ఏదైనా కాంప్లికేషన్ వస్తే అరే ఎందుకు వచ్చింది మనం ఏదైనా తప్పు చేసామా ఈ అంతర్మదనం తర్వాత అట్లా రకరకాలుగా ఐ కీప్ ఆన్ ఇంట్రాస్పెక్టింగ్ అది డ్రైవింగ్ చేయడానికి మంచిది కాదు అది అందుకంటే డ్రైవింగ్కి ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ పోద్ది కదా ఒకటి రెండు సార్లు చిన్న చిన్న యాక్సిడెంట్లు కూడా చేశాను అప్పటి నుంచి ఇక మా ఫ్యామిలీలో ఇది ఇంకా అసలు నన్ను చేంజ్ ఇవ్వరు ఎప్పుడన్నా సండే రోజు వీళ్ళు ఎవరు లేనప్పుడు నేను అట్లా బయటికి పోయేస్తానా సరే భవాని వచ్చి డ్రైవ్ చేస్తుంది అది ఆదర్శ్ డ్రైవ్ చేస్తాడు ది ఓన్ లెట్ మీ టచ్ ద స్టీరింగ్ వీల్ నాకు అన్నీ చుట్టుపక్కల అంతా గుర్తు రావాలి హ్యాపీనెస్ హ్యాపీనెస్ ఈజ్ చాటింగ్ అండ్ వేస్టింగ్ టైమ్ టుగెదర్ సో టవల్స్ కానీ బౌల్స్ కానీ అన్నీ అట్లా నాకు నేను గుర్తు వేసుకుంటుంటాను హ్యాపీనెస్ గురించి దర్ ఇస్ ద వే టు లివ్ సార్ నిజంగా లైఫ్లో ఇంత చూసారు కదా మీరు పొద్దున్న లేస్తే పేషెంట్స్ బ్లడ్ వాళ్ళ బాధలు మీరు ఇచ్చే స్వాంతన ఇవన్నీ పక్కన పెడితే నిజంగా మీరు కూడా ఆడపిల్లని ఇచ్చేటప్పుడు ఒక ఆడపిల్ల తండ్రిగా కళ్ళు పెట్టుకున్న సందర్భం ఉందా ఓ బ్రహ్మాండంగా ఉంది బ్రహ్మాండంగా ఉంది ఐ థింక్ ఇట్స్ వీడియోలో బంధించబడింది కూడా అది ఐ థింక్ యూట్యూబ్లో కూడా ఉన్నట్టు ఉంది అది నాకు అది పెళ్ళైన తర్వాత అక్కడ కేరళలో చేసాం బాగా చక్కగా ఫెస్టివిటీస్ అన్నీ బాగున్నాయి బాగా ఎంజాయ్ చేసాం పెళ్ళి అయిపోయింది అయిన తర్వాత ఇక వాళ్ళు ఆ చీర అది అది కడతారు కదా ముడి వేస్తారు కదా ముడి వేసిన తర్వాత ఆ రుంధతి చూపించడానికి నన్ను తీసుకెళ్ళిపోతున్నారు అప్పుడు ఇంకా అసలు కళ్ళ ముడి నీళ్ళు వచ్చేసి ఇంక ఇంట్లో వెళ్ళిపోతే రాదని చాలా బాధ వేసింది పక్కన ఇట్లందరూ ఫ్రెండ్స్ అందరూ వచ్చి ఓదార్చారు అప్పుడు బాధ వేసింది తర్వాత పెళ్ళైన తర్వాత హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత ఒకసారి అది సినిమాకి వెళ్ళాం అందరం సినిమా అంతా వచ్చిన తర్వాత నేను ఆదర్శ్ భవాని ఒక్కారు ఎక్కాం 
అది పాప వాళ్ళ ఆయనతో ఇంకొక ఆరు ఎక్కింది ఆ రోజు ఉండేలా పుచ్చుకుందంతే ఎందుకంటే నాకు ఇద్దరు కొడుకు కుదరు ఇద్దరు ఒకటే బట్ నాకు జీవితంలో నేను రెండే రెండు కావాలనుకున్నా నేను అడిగి మిగతా అన్ని దేవుడు ఇచ్చాడు అలా జరిగిపోయింది ఒక లండన్ వెళ్ళటం కానీ అన్ని రెండే రెండు కావాలనుకున్నాను ఒకటి డాక్టర్ అవ్వాలనుకున్నాను రెండోది డాక్టర్ కావాలనుకున్నాను రెండు డాక్టర్లో ఉన్నాయి ఓకే ఎందుకో తెలియదు నాకు కూతురు కావాలని చాలా కోరిక చాలా లక్కీగా అది పుట్టింది అండ్ షీ వాజ్ సచ్ ఎ గ్రేట్ డాటర్ పాప దానికి ఒంట్లో బాగాలేని రోజుల్లో కూడా అస్సలు ఏడ్చేది కాదు బాత్రూంలోకి వెళ్ళి ఏడ్చేది మళ్ళీ అది ఏడిస్తే నేను బాధపడతానని అంత చాలా అది చాలా చిన్న వయసులో చాలా అరిందలాగా బాధ్యతలాగా ఉండేది సో వండర్ఫుల్ డాటర్ ఐ కాంట్ ఆస్క్ ఫర్ ఎ బెటర్ డాటర్ దేవుడు వరం ఇచ్చాడు నాకు అక్కడ కాచిగూడలో ఉంటారు వాళ్ళు అల్లుడు నాతోనే పనిచేస్తాడు అయితే నా ఇంకో అదృష్టం ఏంటంటే నేను నేను ఎప్పుడో చెప్తాను నేను నా అదృష్టాలు చెప్పుకోవడం నాకు ఇష్టం దురదృష్టం గురించి అసలు చెప్పడం ఉన్నాయి దురదృష్టాలు బట్ అసలు నేను మాట్లాడను ఎందుకంటే దురదృష్టాలు పట్టించుకోకూడదు నా ఇంకో అదృష్టం ఏంటంటే నా కూతురు అల్లుడు కొడుకు కోడలు అందరూ ఇక్కడే ఉంటారు తర్వాత కూతురు అల్లుడు కొడుకు నాతోనే పనిచేస్తాడు వాళ్ళ కష్టం ఈ ముసలోడు ఇంట్లో సుత్తేస్తాడు హాస్పిటల్లో సుత్తేస్తాడని బట్ నాకు హాయిగా ఉంటుంది వాళ్ళని చూస్తుంటే హాయిగా మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది వాళ్ళు ఎక్కడ కష్టాలు పడుతున్నారు అని టెన్షన్ ఉండదు అక్కడే ఉంటారు సో వండర్ఫుల్ అది కూడా ఇంకో అదృష్టం బిగ్ బాస్ ఇచ్చిన అదృష్టం ఎందుకంటే నా ఫ్రెండ్స్ చాలామంది వాళ్ళ ఒక్కతే కూతుళ్ళు పెళ్ళిళ్ళు చేసుకుని వాళ్ళు అమెరికా వెళ్ళిపోయారు ఇంగ్లాండ్ వెళ్ళిపోయారు వేరే ఊళ్ళలో ఉంటారు వాళ్ళ బాధ నిజంగా ఇట్స్ ఎట్ వ్యాక్యూమ్ అంటే కదా ఎంత ఫేస్బుక్లో వాట్సాప్లో మాట్లాడుకున్నా ఊళ్ళో ఉండదు వేరు నాకు ఇప్పుడు కావ్యం చూడాలనిపిస్తే అమ్మంటే బయలుదేరి వెళ్ళి వాళ్ళ మా వాళ్ళ అత్తగారి ఇంటికి వెళ్ళిపోతాను ఒకసారి ఓవర్ నైట్ ఉండిపోతా నా స్లీప్ ఓవర్ అని చెప్పి వెళ్ళిపోయి ఐ స్లీప్ దేర్ సో అదృష్టం అందరికి ఉండదు కదా అట్లా నా కొడుకు కోడలు కూడా వాళ్ళు ఇంట్లోనే ఉంటారు వాళ్ళు బయటికి వెళ్తాము మేము వేరే ఇల్లుకి వెళ్తాం అని కూడా అనరు వాళ్ళకి ఆఫర్ ఇచ్చాను అంటే వాళ్ళ స్పేస్ వాళ్ళకి కావాలని అనుకుని మీరు కావాలంటే వేరే ఇంటికి వెళ్ళండి ఇంకో ఇల్లు తీసుకోండి అంటే లేదు లేదు మేము మీ దగ్గరే ఉంటాను అన్నారు సో అది ఇంకొక బ్లెస్సింగ్ అంటే కదా ఇండివిజువాలిటీ చూసుకునే రోజులు చాలామంది స్పేస్ ఇవన్నీ తీసుకుని వెళ్తారు అది తప్పు కూడా కాదు చాలామంది దాన్ని క్రిటిసైజ్ చేస్తారు ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ ఈస్ రాంగ్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు కోడలు బయట నుంచి వస్తుంది తన జీవితం తన స్టైల్ తన లివింగ్ స్టైల్ డిఫరెంట్గా ఉండొచ్చు వచ్చి కరెక్ట్గా మళ్ళీ అత్తగారి కోసం కొంత మామగారి కోసం కొంత మూడు కోసం కొంత ఇంకా ఆ పిల్లకి ఏముంటుంది అసలు స్పేస్ అంతే కదా సో కాబట్టి ఆ స్పేస్ కావాలని కూడా తప్పలేదు బట్ అఫ్ కోర్స్ ఆ ప్రక్రియలో తగాదాలు పెట్టుకోవడం అటు ఇటు పాలిటిక్స్ అవి కొంచెం ఇబ్బందికరం కానీ అది ఈచ్ ఫ్యామిలీకి డిఫరెంట్ నేనైతే ఐ గివ్ దెమ్ ద ఫుల్ వాట్ యూ కాల్ ఆపర్చునిటీ మీరు చే మీ ఇష్టం రా అని చెప్తాను నేను ఏ రకంగానే మా మేము ఓకే ఫైన్ బట్ వాళ్ళిద్దరూ ఎలక్టెడ్ టు స్టే అది మాకు ఆయన ట్రూ బ్లెస్ దట్స్ ఇట్ పెళ్ళయి నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్లో అయింది అంటే ఇప్పటికి ఎన్నాళ్ళు అయినట్టు మా అది ఒక ఫోర్టీన్ ట్వెల్ ఇయర్స్ ఇది ఒక ట్వంటీ త్రీ థర్టీ సిక్స్ ఇయర్స్ దాటిపోయి అంతేలే థర్టీ సిక్స్ ఇయర్ ఇన్నేళ్ళలో మ్యామ్ మీరు ఎప్పుడు మాట మాట అనుకున్న సందర్భం ఉన్నాయి చాలా ఉంటాయి అభిప్రాయ భేదాలు అంటే అభిప్రాయ భేదాలు అంటే ఇప్పుడు మేము మెయిన్ మా ఇద్దరికి లైక్స్ డిస్లైక్స్ చాలా డిఫరెంట్ నేను ఎప్పుడు చెప్తుంటాను బెడ్రూమ్లో ఫ్యాన్ తిరిగే దగ్గర నుంచి మా ఇద్దరికి డిఫరెన్స్ లేదు తనకి ఫ్యాన్ ఫుల్గా ఉండాలి ఫైవ్లో నాకు ఫ్యాన్ ఒకటి రెండు తర్వాత జనాల దగ్గరికి వస్తే నాకు ఇరవై మంది ఉంటే ఉండాలి చుట్టూ ఆ ఇంకో మూడో వాడు ఉంటే ఆమె త్రీ ఇస్ ఎ క్రౌడ్ ఫర్ సో లైక్ దట్ వీ గట్ డిఫరెంట్ ఇది కానీ ఓవర్ ద ఇయర్స్ థర్టీ సిక్స్ ఇయర్స్లో అంటే థర్టీ సిక్స్ ఓన్లీ పెళ్ళి అయ్యి పెళ్లి కాకముందు మళ్ళీ మా రొమాన్స్ అది ఉపదేళ్ళు ఉంది కదా సో ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ నుంచి వినో ఈ చేస్తారు సో తనకి నేనేంటో తెలుసు ఎప్పుడు అంటుంటుంది నీ సంగతి నీకంటే నాకు ఎక్కువ తెలుసు అది సో తనకేం కావాలో తెలుసు నాకేం కావాలో తనకు తెలుసు తన టైట్ స్పేస్ తన అన్కంఫర్టబుల్ స్పేస్ నాకు తెలుసు నా అన్కంఫర్టబుల్ స్పేస్ తనకు తెలుసు సో అసలు ఆ స్పేస్లోకి వెళ్ళాం సో ఆ రకంగా వీ లర్న్ టు లివ్ హ్యాపీలీ ఆ సినిమాలో లాగా ఓ 
మహా పచ్చివ్రతలాగా రోజు లేవగానే కాళ్ళకు దండం పెట్టి మెడలో అది మంగళసూత్ర దండాలు పెట్టి కళ్ళ కత్తుకొని ఆ టైప్ భారీ కానే కాదు బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ షీ హెస్ గాట్ షీ నోస్ అర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ షీ డస్ దమ్ వెల్ నేను కూడా అదే టైప్లో ఉంటాను నేను కాబట్టి మా ఇద్దరికి అభిప్రాయ భేదాలు వచ్చినాయి నేను ఆమె చాలాసార్లు హర్ట్ చేశాను ఆమె నన్ను హర్ట్ చేసిన దానికంటే నేను ఆమె హర్ట్ చేయడం ఎక్కువ ఎందుకంటే అగైన్ నా దీంతో మా వ్యాపకాలతో ఒక్కొక్కసారి టైం స్పెండ్ చేయను ఒక్కొక్కసారి ఆమె నేను అవసరంగా ఒక ఇరవై మంది ఇంటికి తీసుకొచ్చేస్తాను సో ఆ టైప్లో కొన్ని కొన్ని జరుగు తర్వాత నా ఆమెకి ఇష్టం లేకపోయినా కొన్ని నా కోసం చేయమని సుత్తేస్తుంటాను హాలిడేస్ అట్లాంటి కొన్ని సో అట్లాంటివి కొంచెం చేస్తుంటాను కొంచెం తగ్గించాను ఈ మధ్య బట్ స్టిల్ ఆమెను నేను హర్ట్ చేయడం ఎక్కువ సారీ చెప్తుంటారు బ్రహ్మాండం చదువుతా సారీ టంగ్టి చివరిలో ఉంటుంది ఈగో అసలు లేనే లేదు నాకు నేను ఎప్పుడు చెప్తుంటాను కదా మూడు ఈలు జయించితే వాడు ప్రపంచంలో నెంబర్ వన్ ఒకటి ఈగో రెండోది ఎన్వి మూడోది ఎక్సెస్ గ్రీడ్ ఆ మూడింటిని తెలుగులో ఆలు మూడు ఆలు అహం అత్యాస అసూయ ఈ మూడు జయించిన వాడు ఇంకా అసలు ఆయన ముట్టుకునే వాళ్ళు లేడు వాడికంటే పవర్ఫుల్ లేడు అది దాంట్లో నేను ఈగోని జయించేసాను గ్యారంటీ నాకు ఈగో లేనే లేదు ఆహా ఇక ఎక్కడ ఎవరితోనే ఉంటాను ఎవరితోనే నమస్కారం పెడతాను ఎవరితోనే ఫ్రెండ్లీగా ఉంటాను సో చాలా నువ్వు చూస్తే లైఫ్లో మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఈగో వల్ల వస్తాయి వాడు నాకంటే తక్కువ వాడు నాకు నమస్కారం పెట్టాలి వాడు నేను రాగానే లేచి నుంచోవాలి ఆడి దగ్గర నేను ఎందుకు వెళ్ళాలి ఇట్లాంటి ఇది ఈగోలు అస్సలు వర్కింగ్ ప్లేస్లో అవి ఇంకా ఎక్కువ ఇబ్బంది పడతాయి సో నేను మటుకు అది గాడ్ గివెన్ గిఫ్ట్ మా అమ్మ నాన్న నేర్పించిన సంస్కారం సో నేను అసలు అది పట్టించుకోను నాకు అందుకని నేను కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ వెరీ స్ట్రిక్ట్ నా రూమ్లోకి ఆయమ్ వచ్చినా సరే వార్డు బాయ్ వచ్చినా సరే కూర్చోకుండా నాతో మాట్లాడడానికి లేదు ఐ ఆఫర్ దెమ్ సీట్ వాళ్ళు కూర్చోబోతే నేను నిల్చుంటా యా బికాస్ ఐ ఫోర్స్ దెమ్ టు సిట్ దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ బికాస్ ఐ ట్రీట్ హిమ్ యాజ్ ఎ పర్సన్ నాట్ యాజ్ ఎ వార్డ్ బాయ్ అది మినిమం మర్యాద అది నా హాస్పిటల్ స్టాఫ్ మాత్రం కూడా నేర్పించాను సో అట్లాంటి విషయాలు నాకు బోర్డు అంతా హ్యూమన్ టచ్ వస్తాయి అంతే కదా సో అది అవతల మనిషి ఇప్పుడు అదే నువ్వు నీ సుపీరియర్స్ తోటి నీతో నీ ఫ్రెండ్స్ తోటి ఎలా ఉంటున్నావు అన్నది కాదు నీ దగ్గర పనిచేసేవాళ్ళు నీ కింద ఉన్నవాళ్ళతో ఎలా ఉన్నావు అన్నదని సంస్కారం అది నాకు మా నాన్న మా అమ్మ వాళ్ళు ఇచ్చిన ఇది అది మా ఫాదర్ యాక్చువల్గా నాకు చిన్నప్పుడు వచ్చిన ఇన్సిడెంట్ అయింది చిన్నప్పుడు అంటే మరీ చిన్నప్పుడే కాదు నేను మెడికల్ కాలేజీలో ఉండగా ఒక ఫుల్ బ్లోన్ సమ్మర్ గుంటూరు ఎండలు తెలుసు కదా నీకు నేను ఆటోలో ఇంటికి వచ్చాను మధ్యాహ్నం పూట ఎప్పుడో డ్రైవర్ సార్ బాగా ఎండగా ఉంది కొంచెం మంచినీళ్ళు ఇప్పిస్తారా అన్నాడు సరే రా అని చెప్పి నేను మంచినీళ్ళ నుంచి నేను ప్రమోట్ చేసి నిమ్మరసం ఇచ్చాను అది నేను ఇచ్చి చాలా గొప్పగా ఇచ్చాను అనుకున్నా కానీ నేను చేసిన తప్పేంటి ఆయన అటు వెనక్కి రమ్మని చెప్పి వంటింటి వెనకాల ఒక చిన్న అరుగులాగా ఉంటే అరుగు మీద కూర్చోబెట్టి నిమ్మరసం ఇచ్చాను మా ఫాదర్ చూశాడు చూసి తెగ తిట్టాడు ఇంట్లో ఎట్లా తిడతాడంటే నువ్వు అతన్ని కిచెన్లోకి పిలిచి నీతో పాటు డైనింగ్ టేబుల్ మీద ఎందుకు కూర్చోబెట్టలేదు నువ్వేమో ఇక్కడ నిమ్మరసం తాగుతున్నావు అతను అక్కడ కూర్చోబెట్టావు అలా నీతో పాటు కూర్చోబెట్టలేని సంస్కారం ఉన్నప్పుడు అసలు నువ్వు పిలవద్దు అది ఎవరినైనా ఇంట్లో పిలిచావంటే వాళ్ళని నీతో పాటు ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ కూర్చోబెట్టాలి ఆయనకు ఒక సీటు నువ్వు ఒక సీట్ అంటే నువ్వు పాత రోజుల్లో అంటరాని వాళ్ళు ఉన్నట్టు చేసినట్టు చేస్తున్నట్టే అని ఒక క్లాస్ తీశాడు అది నాకు ఐ ఓపెనింగ్ ఈ రోజుకి గుర్తుంటుంది నాకు అది సో ఆ రోజు నుంచి నాకు అసలు కంప్లీట్ పర్స్పెక్టివ్ మారిపోయింది అప్పటి నుంచి ఇది చిన్న ఇది పెద్ద అన్నది లేనే లేదు సో ఇప్పటికి కూడా నా కొడుకు కూతురు పెళ్ళిళ్ళకి మా డ్రైవర్లు అందరినీ నేను ఫ్లైట్లో పెళ్ళిళ్ళకి తీసుకెళ్ళాను వాళ్ళు పార్ట్ ఆఫ్ మై ఫ్యామిలీ వాళ్ళు తర్వాత మా ఇంట్లో వీళ్ళు ఎవరిని వర్కర్స్ సర్వెంట్స్ అందరు హెల్పర్స్ అంతే నేను నవ్యాలో కూడా ఏమైనా గురువాయన పార్ట్ టూలో కూడా నాకు సహాయం చేసిన సేవ వ్యక్తులు అని చెప్పి వీళ్ళందరి గురించి రాశారు వీళ్ళందరూ ఫోటోలు వేసి ఒక ఆర్టికల్ రాశారు ఎందుకంటే వీళ్ళు లేకపోతే జీవితం చాలా కష్టం ఒక వంట కానీ ఒక గార్డెనర్ కానీ డ్రైవర్లు కానీ సో వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన గౌరవం వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన వ్యక్తిత్వం ఇది ఇవ్వాలి సో నాకు అది చాలా ఇంపార్టెంట్ లక్కీగా భవానికి కూడా అదే ఒక్క రోజు కూడా మా ఇంట్లో మా పిల్లలు కూడా సర్వెంట్ అన్నమాట వాడు హెల్పర్స్ అంతే వీళ్ళందరినీ పేర్లతో పిలుస్తాం ఇప్పుడు ఇంత ప్రశాంతంగా నవ్వుతూ ఉంటారు కదా సార్ ఏ విషయంలో మీకు ఎప్పుడైనా కోపం వస్తూ ఉంటుంది వస్తూ ఉంటుంది కోపరా
కంట్రోల్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను కొంతవరకు అయింది ఇంకా కొంతవరకు కాదు ఎస్పెషల్ హాస్పిటల్లో పేషెంట్లకు ఏదన్నా ఇబ్బంది కలిగే పనులు కానీ పేషెంట్ల కేర్లో ఏదన్నా డెఫిషియన్సీ వచ్చే పనులు కానీ మా వాళ్ళు ఎవరన్నా చేస్తే ఎమ్మటే ఐ బ్లూ మై ఫ్యూస్ చాలా కోపం వస్తుంది ఎమ్మటే అరుస్తాను అది కూడా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి ట్రై చేస్తున్నాను అదొకటి బా ఇది తర్వాత ఇంట్లో అంటే భవానీ మీద పిల్లల మీద పెద్ద అర్వను బట్ ఒక్కొక్కసారి ఏదన్నా నేను అనుకున్న రీతిలో చేయకపోతే ఒక్కొక్కసారి సడన్గా అంటే ఒక మూమెంట్రీ బట్ ఆ మూమెంట్రీ వచ్చినప్పుడు మటుకు బాగా హై వాయిస్లో మాట్లాడతా అది కూడా తగ్గించుకోవాలి ఐ థింక్ ఐ షుడ్ డూ ఇట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మీడియాలో వచ్చేది ఏంటంటే పేరెంట్స్ ఇద్దరూ వాళ్ళ వాళ్ళ ప్రొఫెషన్లో బిజీగా ఉన్నప్పుడు పిల్లల్ని పట్టించుకోలేని పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు మన చేయి దాటిపోతారు అనేది పాయింట్ ఒకటి ఉంది కానీ మీ విషయంలో చూస్తే పిల్లలు చాలా చక్కగా అద్భుతంగా చాలా మంచి పిల్లలుగా మంచి పిల్లలు రావడం అదృష్టం మా గొప్పతనం కంటే బట్ డెఫినెట్ గా మేము కూడా చాలా టైం తీసుకొని స్పెండ్ చేస్తాం ఇప్పుడు భవానీ అయితే ఇప్పుడు మన వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత మధ్యాహ్నం టూ థర్టీ వరకే వర్క్ చేస్తుంది మా ఆఫ్టర్నూన్ అసలు పని చేయట్లా సో టూ కల్లా వర్క్ చేసేసుకుంటుంది వస్తూ వస్తూ మా మన వాళ్ళు మన వాళ్ళు వాళ్ళని పికప్ చేసుకుంటుంది తర్వాత వాళ్ళతో స్పెండ్ చేస్తే సాయంత్రం వాళ్ళ భోజనాలు తనే పెడుతుంది సో అసలు స్పెండ్ టైం సో అట్లానే నాకు కూడా ఇంకప్పుడు నాకు హాస్పిటలు అప్పుడప్పుడు ఏదన్నా ఈ రవీంద్ర భారతిలో సంగీత సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు తప్ప ఇంక నేను వేరే ఫ్రెండ్స్తో వెళ్ళి పబ్బుల్లోకి వెళ్ళి తాగి డ్యాన్స్ వెళ్ళి చేసి అసలు లేదు పెళ్ళిళ్ళు తర్వాత పార్టీలు అంటే బర్త్డే పార్టీలు ఆ సోషలైజింగ్ ఉంది కానీ ఫ్రెండ్స్తో వెళ్ళి కూర్చొని ఇంటికి డైరెక్ట్గా అట్లా అసలు ఎప్పుడు లేదు సో కాబట్టి నేను ఏమి కమిట్మెంట్లు అయితే డైరెక్ట్ సాయంత్రం సిక్స్ సెవెన్ కల్లా ఇంటికి వెళ్ళిపోతాను ఐ స్పెండ్ టైం విత్ ద ఫ్యామిలీ మీరు డాక్టర్ మ్యామ్ డాక్టర్ బాబు డాక్టర్ ఒక కూతురు డాక్టర్ అల్లు డాక్టర్ ఎప్పుడు సెవెన్ ఎయిటీస్ మా మా ఇంట్లో కోడలుగా వచ్చేటప్పటికే అది సిఇఓ అప్పటికే అమెరికాలో చదివింది అండ్ చదివి షీ ఇస్ ద నవ్ సిఇఓ ఆఫ్ దట్ కంపెనీ షీ వర్క్స్ మా అందరికంటే ఎక్కువ పని చేస్తుంది రాత్రి ఇంటికి వచ్చేసరికి అది ఎయిట్ థర్టీ నైన్ అవుతుంది ఇప్పుడు జూన్లో మరి ఎందుకంటే బోల్డ్ అంత ట్రావెల్ ప్లాన్స్ హాలిడేస్ కదా సో చాలా బిజీగా ఉంటుంది మీ వరకు మీ లైఫ్ని సంపూర్ణమైన జీవితంగా మీరు పరిగణిస్తారు అబ్బో ఆ సంపూర్ణానికి ఇంకా నెక్స్ట్ వర్డ్ ఉంటే అది దేవుణ్ణి ఎలా థ్యాంక్స్ చెప్పాలో నాకు తెలియదు అన్ని ఇచ్చాడు నాకు అంత ఆనందం ఇచ్చాడు అంత అద్భుతమైన ఫ్యామిలీ ఇచ్చాడు అంత అద్భుతమైన ఫ్రెండ్స్ని ఇచ్చాడు అంత అద్భుతమైన ఒక అవకాశం అద్భుతమైన ఒక ప్రివిలేజ్ పేషెంట్లకు సేవ చేయడానికి అది నేనే మదర్ తెరేసి అంటలేదు బట్ ఆ విద్య ఇచ్చాడు ఆ ఎక్స్పర్టీజ్ ఇచ్చాడు ఈరోజు ఇంతమందికి సంవత్సరానికి నాలుగు వేల మోకాళ్ళు ఆపరేషన్ చేసి నాలుగు వేల మంది నేను మళ్ళీ నిలబెట్టగలుగుతున్నానంటే అది ఆయన ఇచ్చిన ఇదే కదా ఇంతకంటే ఇంకేం కావాలి అంజలి ఓ పాయ్ దిస్ లైఫ్ ఈజ్ సో గుడ్ ఐఎమ్ టెలింగ్ అది దేవుడిని ఎన్నిసార్లు థ్యాంక్స్ చెప్పినా కదా తగ్గదు నాకు యూట్యూబ్లో ఈ మోకాళ్ళ సర్జరీ వాటి గురించి వీడియోలు ఏవో చూశాను సార్ ఏంటో చెక్క మొక్కను కొట్టినట్టు ఇలా పెట్టి కొట్టేసి చెక్కను డ్రిల్ చేసినట్టు నిజమే నువ్వు ఇప్పుడు ఆపరేషన్ థియేటర్ చూస్తావు కదా మేము చేసేది ఉంది కార్పెంటరీ పని కార్పెంటర్ డాక్టర్ చెప్పుకొని బతుకుతుంటాం కానీ మేము చేసేది కార్పెంటరీ అక్కడ బోన్ మరి బోన్ లైక్ హార్డ్ ఐవరీ ఇలాగ ఉంటుంది కదా సో సా ఉపయోగించాలా హ్యామర్ ఉపయోగించాలా మరి హడావిడిగా ఉంటుంది లోపల అంత ఫుల్ సౌండ్స్ చాలా మంది పేషెంట్లు సార్ మాకు ఫుల్ ఎనర్సీ చేయండి ఆ సౌండ్ భరించలేకి ఒక హ్యూమన్ బాడీ అలా ఓపెన్ చేసి చేసేటప్పుడు అలవాటు అయిపోతుంది సార్ అలవాటు అయిపోతుంది మొదట్లో ఉంటుంది కానీ బట్ తర్వాత అలవాటు అయిపోతుంది బట్ హ్యూమన్ బాడీ ఒకసారి ఆపరేషన్ థియేటర్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత అసలు అదొక డిఫరెంట్ సమస్య కనపడుతుంది తప్ప సమస్య కనపడుతుంది దాన్ని ఎట్లా పరిష్కరించాలని తప్ప 
ఇంకా మంచి కనపడ్డా సో ఇంత హడావుడ్లు ఏదో కాస్త బ్రేక్ఫాస్ట్ తిన్నారు లంచ్ పరిస్థితి ఏంటి సార్ మరి లంచ్ యూజువల్గా మా సెక్రటరీ ఉడకబెట్టిన వేరుస అనే పప్పులు తెస్తుంది అది నాకు నా బలము బలహీనత రెండు నిజానికి బాగుంటుంది సార్ బాగుంటాయి బాగుంటాయి చాలా బాగుంటాయి సో గాంధీ గారు అవి తిని చాలా గొప్ప వాడని చెప్పి నేను వాళ్ళు తెచ్చాను కానీ బాగుంటాయి నాకు భలే ఇష్టం నాకు ఇష్టం వచ్చినట్లు వేరుశన పప్పులు తర్వాత మొక్కజొన్న కండలు తర్వాత జున్ను ఇటుతో నేను బతికేయగలను లైఫ్ మొత్తం ఈ చాలు ఇంకేం అక్కడ కానీ మీ ప్రొఫెషన్లో కానీ మీ పర్సనల్ లైఫ్లో కానీ ఎప్పుడన్నా భయపడ్డ సందర్భం ఉందా సార్ భయపడ్డ సందర్భం అంటే భయపడ్డ సందర్భం దిగులు పడ్డ సందర్భం భయం అంటే అంటే అఫ్కోర్స్ భయం అంటే కరెక్ట్గా భయం అంటే ప్రొఫెషనల్గా భయం అంటే ఎప్పుడన్నా పేషెంట్లకి కాంప్లికేషన్లు వస్తే బాధపడతాను భయంతో కలిపిన బాధ అది ఓకే ఓకే మరి ఎందుకు ఇలా అయిపోయింది ప్రతిసారి ఇంకేమైనా చేసి ఉంటే బాగుండేదా అని అనిపిస్తుంటుంది ఒక్కోసారి మన చేతుల్లో ఉండదు అంటే నా సో బట్ అయినా సరే ఈ రోజు కూడా నాకు పేషెంట్కి ఏదైనా ఇదైతే చాలా బాధ వేస్తుంది కొంతమంది డాక్టర్లు అది జయించారు అది నేను జయించలేకపోయా మరి అది నా బలము బలహీనత రెండు ఎగైన బలమైన ఎందుకు అనుకుంటానంటే దానిలో నాలో ఇమోషన్స్ ఇంకా ఉన్నాయి సో దట్ మేక్స్ మీ గుడ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ బలహీనత ఎలా ఉంటుంది అంటే నువ్వు యావ్ టు గెట్ అంటుంది నెక్స్ట్ టైం అంతే కదా ఇప్పుడు అలా బాధపడి ఇది చేస్తే మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ దానికి వెళ్ళలేము సో అది కొంచెం మా ఇది అని బట్ ఇమోషన్స్ లేదే డాక్టర్కి ఎంఆర్ స్కానికి తేడా ఉంది అంతే కదా సో దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్ పర్సనల్గా భయపడ్డది ఎప్పుడు లేదు బట్ పర్సనల్గా బాధపడి జనరల్గా నేను వెరీ పాజిటివ్గా ఉంటాను పర్సనల్గా డిప్రెస్ అయ్యి బాధపడింది కావ్యాకి బాగాలేనప్పుడు కావ్యాకి హిప్ ప్రాబ్లం వచ్చింది కదా ఓ ఎప్పుడో ట్వంటీ ఇయర్స్ కింద అప్పుడు చాలా ఒక టూ ఇయర్స్ సఫర్ అయ్యాం అప్పుడు మటుకు చాలా డిప్రెస్ అయ్యాను నేను యాక్చువల్గా అప్పుడైతే అసలు దానికి హిప్ జాయింట్ ఆపరేషన్ చేసేది బాగా లోపల కుంటుతూ ఉండేది ఇంకా దానికి ఇండియాలో వీల్ చైర్లో ఇండియాలో వీల్ చైర్లో ఉన్న వాళ్ళకి బతుకు బద్దుర్భరం ఎందుకంటే ఆ మోటబిలిటీ లేదు ఇక్కడ ఇక్కడ ఎప్పుడు చోట మెట్లు ఉంటాయి వీల్ చైర్ యాక్సెస్ ఉండదు అందుకని చెప్పి ఇండియాలో ప్రాక్టీస్ మానేసి దానికోసం న్యూజిలాండ్ కానీ ఆస్ట్రేలియా కానీ వెళ్ళిపోదామని వీసా దానికి వెళ్ళి జాబ్స్ అప్లై చేశాను అదృష్టం కొద్దీ ఈ లోపల తనకి ఆపరేషన్ అయ్యి బాగైంది షీఈస్ డూయింగ్ ఆల్ రైట్ నా మాది ఒక వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ డిప్రెసివ్ మూమెంట్స్ నా లైఫ్లో బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అంటే ఏమి చెప్తారు బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ నాకు రాశాను కానీ గురువాయణంలో ఆ నలుగురు అని రాశాను నా మెడికల్ కాలేజ్ ఫ్రెండ్స్ ఒకడు డాక్టర్ సుధాకర్ అని లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ సర్జన్ అమెరికాలో ఉంటాడు తర్వాత కృష్ణ శారద అని తను శ్రీకాకాలో ఉంటుంది తర్వాత మోహన్ భాస్కర్ అని గుంటూరులో ఉంటాడు తర్వాత శివనారాయణ అని విజయవాడలో ఉంటాడు వీళ్ళు నలుగురు నాకు మొదటి కాలేజీ నుంచి నా నేను రేపు పోతే నన్ను మోసే నలుగురు అంటాను ఆ టైప్లో ఆ నలుగురు అని చెప్తుంటాను తర్వాత ఇంకా మంచి ఫ్రెండ్స్ చాలా మంది ఉన్నారు కానీ ఇన్నేళ్ళైనా పేషెంట్స్కి ఇప్పుడు కూడా మన మీకు వాళ్ళ పేర్లు పేషెంట్ నేమ్స్ వాళ్ళ రిపోర్ట్స్ అవి పంపించినప్పుడు ఒక్కసారి ఎలా ఉన్నానో అంతా ఓకే అని మీ నోట్ నుంచి ఒకసారి వినకపోతే వాళ్ళకి అండ్ సో నా ఇప్పుడు బిజీ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు రోజుకి ఇరవై పాతికి ఆపరేషన్లు ఉంటాయి రోజుకి రెండు ప్లేస్లో కలిపి హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఓపీ చూస్తాను నేను సో ఫిజికల్ టైము పేషెంట్తో గడిపే టైం తగ్గింది బాగా కానీ నేను చాతైనంత వరకు మా చూడటానికి ప్లస్ థ్యాంక్స్ టు టెక్నాలజీ ఇవాళ నిన్న ఆపరేషన్ అయింది అనుకోండి ఇవాళ ఊరు వెళ్తున్నా కూడా వీడియో కాల్స్ చేస్తాను ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి కూడా చేస్తాను మా రిజిస్టర్ లేని వీడియో కాల్ చేపిస్తారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు హాస్పిటల్లో ఇప్పుడు నిన్న ఆపరేట్ చేసాము నిన్న ఇక్కడ చేశాను గచ్చిపోలే చేశాను ఇప్పుడు ఇవాళ ఇక్కడ సికింద్ర వేళలో మార్నింగ్ టైం ఇక్కడ రౌండ్ చేస్తాను బట్ గచ్చిపోలే పేషెంట్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళతో మార్నింగ్ వీడియో రౌండ్ చేస్తాను సో దట్ అట్లీస్ట్ ద కరెంట్ తర్వాత నా సన్ను సన్ ఇన్ లా ఇద్దరికి ఇచ్చి రెండు యూనిట్స్ వేసాను యూనిట్ వన్ ఆదర్శ్ ఇన్ఛార్జ్ యూనిట్ టూ కుషల్ ఇన్ఛార్జ్ వాళ్ళు స్పెషలైజేషన్ వాళ్ళు జాయింట్ రిప్లేస్మెంట్ సర్జన్స్ వాళ్ళు నాతో నేర్చుకున్నారు నా దగ్గరే ఆదర్శ్ వచ్చి రోబోటిక్ హిప్స్ రోబోటిక్ నీస్ చేస్తాడు పార్షియల్ నీస్ తర్వాత కుషల్ ఏమో ఆల్రెడీ ఆర్థ్రోస్కోపీస్ నీ చుట్టూ మొత్తం అన్ని రివిజన్స్ అన్నీ చేస్తాడు సో వాళ్ళిద్దరు కూడా వాళ్ళ స్పెషాలిటీలో బాగా నిష్ణాతులు అయ్యారు 
they got their own practice tarata valaki edanna patient appu chepte inga asalu na degara raara patient anta baa chustunnaru kani allu ni choose chestunnade appudu orthopedic aithane manaki set avutundi ani choose cheyadanna varu plan unda allu ni nenu choose chestunnadu aayana gar nannu choose chestunnadu ante na na kavyanu adra love marriage kada so adhe antaru na appudu సనీలా ఆదర్శ్ కుషలు ఇద్దరు క్లాస్మేట్స్ సో ఇంటికి వస్తున్నాడు కుషలు ఓ మా అబ్బాయి కోసం వస్తున్నాడు అనుకున్నా తర్వాత తెలిసింది అమ్మాయి కోసం వస్తున్నాడు అని చెప్పి ఎప్పుడు చెప్తుంటాను అది బట్ అయిపోయిన గాట్ ఎ బెటర్ సనీలా సో తర్వాత సో ఇప్పుడు ఆర్థోపెడిక్స్ అంటే నా పెళ్ళయిన తర్వాత కావ్యతో పెళ్ళైన తర్వాత తను చూజ్ చేసుకున్నాడు ఆర్థోపెడిక్స్ సో ఆదర్శ్ కుషలు దే ఆర్ ద బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ప్రొఫెషనల్లీ పర్సనల్లీ సో వాళ్ళ దగ్గర చెరొక యూనిట్ అప్ చెప్పాను సో అంటే ఇప్పుడు నేను యూనిట్ వన్లో ఆపరేట్ చేసిన పేషెంట్లు అందరూ ఆదర్శ్ చూసుకుంటాడు ఆపరేషన్ అయిన తర్వాత యూనిట్ టూ అంది కుషలు చూసుకుంటాడు సో అది పేషెంట్లకు కూడా ముందు రోజు చెప్పేస్తాను ఆపరేట్ చేసి ఒక ప్యాంప్లెట్లా ఉంటుంది అది చూపిస్తాను ఇది మా మీరు యూనిట్ వన్ మా సన్ ఆదర్శ్ చూసుకుంటాడు అని చెప్తాను వాళ్ళకి అది కనెక్ట్ అయిపోద్ది ఆబ్వియస్ గా ఇప్పుడు వేరే వాళ్ళు చెప్పేది ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కదా సార్ చూసుకుంటారు వాళ్ళ అబ్బాయి చూసుకుంటాడు అని చెప్పి దే ఆర్ ఇన్ సేఫ్ హ్యాండ్స్ అన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది ఆ కంఫర్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ తర్వాత ఆదర్శ కుషల్ కూడా దే టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద పేషెంట్ సో వెల్ పేషెంట్స్ ఫీల్ కంఫర్టబుల్ సో అది ఒక నాకు అగైన్ వన్ మోర్ బ్లెస్సింగ్ ఇద్దరు అది నా ఫీల్డ్ లో ఉంటాం తర్వాత ఇప్పుడు కావ్య కార్డియాలజీ అయింది షీజ కార్డియాలజిస్ట్ నా చీజ్ ఆఫ్ కుల్ కాల్ క్వాలిఫైడ్ కార్డియాలజిస్ట్ ఇక్కడ సన్ షైన్ లోనే ఓకే సో కార్డియాలజీ ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉంటే కూడా కావ్య దగ్గర పంపిస్తాను సో దే టేక్ కేర్ కానీ మీ బోన్ ఆరోగ్యం కోసం మీరు ఏం చేస్తారు నా బోన్ ఆరోగ్యం కోసం మార్నింగ్ టెన్నిస్ ఓకే నాకు రోజంతా పేషెంట్ లో చూడటం అటు ఇటు తిరగడం అది సరిపోద్ది అదే ఒక 10000 స్టెప్స్ ఉంటాయి సో అందులో తర్వాత నాకు ఉన్న ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే స్మోకింగ్ లేదు ఆల్కహాల్ లేదు సో జంక్ ఫుడ్ లేదు అప్పుడప్పుడు నా ఐ లవ్ పిజాస్ అప్పుడప్పుడు పిజా తింటుంటాను బట్ ఓ క్రేవింగ్గా జంక్ ఫుడ్ తినే అలవాట్లు లేవు సో చెడ్డ ఫుడ్ అలవాట్స్ లేవు ఐ లవ్ ఫ్రూట్స్ ఫ్రూట్స్ తెగ తింటాను అదొక మంచి అలవాటే సో కాబట్టి లైఫ్ అలా వెళ్ళిపోతా ఇంకా నేను మీ ఫేవరెట్ డ్రింక్ చెప్తారేమో అనుకుంటున్నాను నా ఫేవరెట్ డ్రింక్ ఇది చెప్పా కదా ఆరెంజ్ జ్యూస్ మ్యాంగో జ్యూస్ ఇంగ్లాండ్ అమెరికా టూర్స్ వెళ్తే అసలు ఫారిన్ టూర్స్ వెళ్ళాలంటే రోజుకి లీటర్ లీటర్లు ఆరెంజ్ జ్యూస్ తాకేస్తా అక్కడ భలే ఉంటాయి ఫ్రెష్ ఆరెంజ్ జ్యూస్ క్వీజ్ చేసి ఇస్తారు మన ఇండియాలో అంత మంచి ఫ్రెష్ ఆరెంజ్ జ్యూస్ దొరకవు అక్కడికి వెళ్తే తాగుతూ ఉంటాను మొన్న పోర్చుగల్ వెళ్ళాను వారం రోజులు ఒక ఒక ఇరవై లీటర్లు ఆరెంజ్ జ్యూస్ తాగుంటాను కానీ నిజానికి బోన్ ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అని అంటే తీసుకోవాల్సిన ఫుడ్ ఏంటి సార్ బేసికల్ గా మిల్క్ అండ్ రిలేటెడ్ ప్రొడక్ట్స్ ఎక్కడ ఇప్పుడు మనకు అంత మంచి మిల్క్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది మిల్క్ రిలేటెడ్ ప్రొడక్ట్స్ అన్నా కదా తర్వాత చీజ్ ఒకటి తర్వాత ప్రాపర్ సన్ లైట్ కొంచెం బయట తిరగాలి తర్వాత ఎగ్ ప్రొడక్ట్స్ బాయిల్డ్ ఎగ్ వైట్స్ ఆర్ గుడ్ ఫర్ ద మజిల్ స్ట్రెంగ్ తర్వాత నట్స్ సో ఇది జనరల్ ప్రొడక్ట్స్ గుడ్ ఫర్ ది బోన్స్ తర్వాత బోన్స్ ఇంకోటి అమ్మా ఉడకబెట్టిన పల్లీసు తర్వాత బోన్స్కి ఇంకోటి ఏంటంటే ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ వాకింగ్ అంటే ఇంపాక్ట్ యాక్టివిటీస్ అంటారు అవి చేస్తే ఆస్టియోపోరోసిస్ రాకుండా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇంపాక్ట్ లేకుండా చేసిన యాక్టివిటీస్కి బోన్స్ ఇప్పుడు మంచం మీద పడుకున్నాం అనుకోండి ఒక వారం రోజులు బోన్స్లో క్యాల్షియం అంతా పోతుంది బికాజ్ ఆ షార్ట్ అని ఇప్పుడు చంద్ర మండలానికి స్పేస్లోకి వెళ్ళిన వాళ్ళందరూ దేవికం ఆస్టియోపోరోటి ఎందుకంటే వాళ్ళకి గ్రావిటీను ఇది ఉండదు కదా ది ఫ్లోట్ సో కాబట్టి ఇంపాక్ట్ యాక్టివిటీస్ లైక్ వాకింగ్ రన్నింగ్ అట్లాంటివి చేస్తే బోన్ స్ట్రెంగ్త్ బాగుంటుంది మజిల్ స్ట్రెంగ్త్ కూడా అట్లానే ఇప్పుడు స్టార్టింగ్కి ఇప్పటికీ నీ రీప్లేస్మెంట్స్ లో చాలా మార్పులు వచ్చేసాయి అవును చాలా వచ్చినాయి ఇప్పుడు ఫాస్ట్ రికవరీ వచ్చేసింది ఇప్పుడు రోబోటిక్స్ వచ్చినాయి ఇప్పుడు రోబోటిక్స్ లో మేము లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి చాలా ఎక్కువ చేస్తున్నారు రోబోటిక్స్ సర్జరీస్ వల్ల పేషెంట్లకి పెయిన్ తక్కువ ఉంటుంది తర్వాత రికవరీ ఫాస్ట్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ప్రెసిషన్ ఉంటుంది కదా సో కట్స్ తక్కువ తీసుకుంటాం అనమాట తర్వాత కింద కూర్చోవచ్చు చోట కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి సో రోబోటిక్స్ ఇస్ ద లేటెస్ట్ అడ్వాన్స్ తర్వాత పేషెంట్ పెయిన్ కంట్రోల్ తర్వాత పాత రోజుల్లో లాగా నెల రోజులు మంచం మీద పడుకోబెట్టడం లేదు ఇవాళ ఆపరేట్ చేస్తే రేపు నడ
తర్వాత దాంట్లో పార్షియల్ని రిప్లేస్మెంట్స్ అని కొత్తగా వచ్చింది కొత్తగా అంటే ఇప్పటి నుంచే ఉంది ఇప్పుడు మోర్ పాపులర్ అవుతుంది అంటే మామూలు మోకాల్లో సగం పార్టీ అరుగుతుంది ఆ సగం పార్టు మటుకే తీసి కొత్త పార్టీ వేస్తారు అనమాట సో అట్లా మాది అంటే కావ్య గారికి ఇక్కడ చేయించలేదు కావ్యకి ఇక్కడే చెన్నైలో చెన్నైలో డాక్టర్ విజయ్ బోస్ అని నా ఫ్రెండే తను చేశాడు కూతురికి చేయలేం కదా అది ఇంకోటి చాలా తక్కువ మంది చేయగలుగుతారు అట్లా నాకు నేను చేయలేను నేను నేను చేయలేను సో తనతో చేయించాను నేను సో ఇవి మా ఆపరేషన్ థియేటర్స్ ఇవాళ ఇవాళ ఇవి ఇవాళ జరిగే ఆపరేషన్స్ లిస్ట్ ఇదంతా ఓకే ఇవాళ పదిహేను ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి నాకు సో పదిహేను ఇవి థియేటర్ల పేర్లు నేను థియేటర్ల పేర్లు బోరింగ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అని పెట్టకుండా లైఫ్లో నన్ను నాకు ఫుడ్ పెట్టి నాకు విద్య నేర్పి నన్ను హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళందరి పేర్లు పెట్టుకున్నాను ఎందుకంటే గ్రాటిట్యూడ్ విశ్వాసం చూపించడానికి అంతకంటే మంచి పద్ధతి నాకు కనపడాల ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక థియేటర్ పేరు డాక్టర్ సతీష్ కుట్టి సతీష్ కుట్టి అన్నది నన్ను నాకంటే చిన్నాడు కానీ నాకు ఇంగ్లాండ్ తీసుకెళ్ళి నాకు మొత్తం లైఫ్లో ఒక పెద్ద మలుపుని చూపించిన అతను డాక్టర్ సతీష్ కుట్టి తర్వాత శాస్త్రులు ఇంకో థియేటర్ పేరు ఆయన ఇంగ్లాండ్లో నాకు బాగా హెల్ప్ చేసి నేను ఎంసీహెచ్ చేయడానికి ఎఫ్ఆర్సీహెచ్ చేయడానికి హెల్ప్ చేసిన ఆయన తర్వాత డాక్టర్ భాస్కర్ రావు భాస్కర్ థియేటరు భాస్కర్ రావు గారు అంటే కిమ్స్ చైర్మన్ మా కో బ్రదర్ నాకు హైదరాబాద్లో సెటిల్ అవ్వడానికి హెల్ప్ చేసి ఫ్యామిలీ నా బిగ్ బాస్ ఆయన డాక్టర్ విజయ్ బోస్ ఇతను చెన్నైలో ఆపరేట్ చేస్తాడు కావ్యాకి మా కూతురికి హెవీ సర్జరీ చేసిన ఆయన సో విజయ్ బోస్ తర్వాత సంచేటి డాక్టర్ సంచేటి అంటే నాకు ఎంఎస్ నేను పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేసి పోనాలా నా గురువు గారు ప్రసాద్ ఇంకో థియేటర్ పేరు ఈ నాకు టెన్త్ క్లాస్లో టీచర్ టెన్త్ క్లాస్లో అంటే నాకు వ్యక్తిత్వం నేర్పించి జీవితంలో వాల్యూస్ నేర్పించి ఒక కాన్ఫిడెన్స్ క్రియేట్ చేసింది ఆయన సో ఆయన మర్చిపోలేదు నేను ఆయన తీసుకొచ్చి ఆయనతో ఓపించి ఓపెన్ చేయించాను థియేటర్స్ తర్వాత మిగతా ఆపరేటింగ్ థియేటర్సు డాక్టర్కి ఉండాల్సిన క్వాలిటీస్ మీద పేర్లు పెట్టాం ప్రేమ ఒక థియేటర్ పేరు అంటే డాక్టర్కి ఏమేమి ఉండాలి తర్వాత ధర్మ ఇంకొక థియేటర్ పేరు సత్య ఇంకొక థియేటర్ పేరు స్నేహ ఇంకొక థియేటర్ పేరు లాలన ఇంకొక థియేటర్ పేరు అంకిత సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద క్వాలిటీస్ ఒక డాక్టర్కి ఒక సర్జన్కి ఉండాలని సో ఈ రకంగా ప్రధానికి ఒక రకమైన వ్యక్తిత్వాన్ని కల్పించాలని నా కోరిక రాదు దాని థియేటర్ వన్ టూ త్రీ అట్లా వ్యక్తిత్వం లేదు సో ఇవి సంగతులు ఆపరేషన్ థియేటర్లు ఓకే ఇప్పుడు తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఆపరేషన్ థియేటర్లోకి వెళ్తాం తర్వాత ఈ థియేటర్స్లో ఆపరేషన్స్ జరుగుతున్నాయి ఇవాళ ఇవాళ నా మొత్తం పదిహేను ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా లిస్టులు అనమాట వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఈ థియేటర్లో ఇవి ఇలా జరుగుతాయి ఇప్పుడు ఇక్కడ సున్నా వేసి ఉంటే ఈ పేషెంట్ లోపల ఉన్నట్టు లెక్క ఆపరేషన్ థియేటర్లోకి వచ్చాడు సున్నా పెట్టి ఇంటూ కొడితే ఆపరేషన్ థియేటర్ నుంచి అయిపోయింది వెళ్ళిపోయాడు అట్లా అనమాట సో ది సంగతి ఇవాళ మొత్తం టోటల్ ఇవాళ నావి పదిహేను ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి మొత్తం ఇవాళ నావి మిగతా డాక్టర్లు అందరూ కలిపి ముప్పై ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి టోటల్ సో ఇవాళ సాయంత్రం దాకా అవుతాయి థియేటర్స్ ఓకే రైట్ తర్వాత రైట్ కమ్ ఇది సతీష్ కుట్టి థియేటర్ ఓకే ఇప్పుడు మాస్క్ పెట్టుకున్నాం ఇది సతీష్ కుట్టి నాకు చెప్పా కదా నన్ను ఇంగ్లాండ్ తీసుకెళ్ళి నాకు మొత్తం లైఫ్ లో బిగ్ బ్రేక్ ఇచ్చిన డాక్టర్ తను ఇప్పుడు ఐర్లాండ్ లో ఉంటాడు తన ఫ్యామిలీ తనతో ఓపెన్ చేయించాను ఈ థియేటర్ డాక్టర్ సతీష్ కుట్టి ఓకే ఇది భాస్కర్ కిమ్స్ చైర్మన్ మా కో బ్రదర్ సో ఆయన ఓపెన్ చేశారు ఇది ఓకే ఫోటోలు కూడా పెట్టాం శాస్త్రి గారు అని ఆయన ఇంగ్లాండ్లో నాకు ఎంసీహెచ్ రావడానికి అంత హెల్ప్ చేసిన ఆయన సో ఆయన పేరు మీద ఈ థియేటరు ఈ థియేటరు డాక్టర్ విజయ్ బోస్ ఆయన పేరు మీద ఉంది అతనే ఓపెన్ చేశాడు శాస్త్రులు గారు ఆయన లేడు పాపం చనిపోయాడు వాళ్ళ ఫ్యామిలీతో ఓపెన్ చేయించాను బట్ ఆ ఫోటో మిస్ అయింది సో ఇవి నాలుగు థియేటర్లు ఉదయం చూసారా ఎంత ఎంత కలకలంగా ఉంటుందో ఇంతమంది ఉంటే కానీ ఆపరేషన్ అవ్వవు ఓకే ఇక్కడ రండి 
ఇది సంచేటి డాక్టర్ సంచేటి నాకు పూనాలో గురువు గారు నాకు జన్మనిచ్చింది మా అమ్మ నాన్న అయితే నాకు ప్రొఫెషనల్ జన్మనిచ్చింది ఈయన అంటే ఆర్థోపెడిక్స్ నేర్పించి చేసిన పెద్ద ఆయన ఆయన ఇది ప్రసాద్ ఆయనతో ఓపెన్ చేయించాను ఆయన వాళ్ళ ఆవిడ టెన్త్ క్లాస్లో టీచర్ నాకు ఆయన నాకు ఇది చెప్పాను కదా వ్యక్తిత్వం నేర్పించి నాకు నా క్లాస్మేట్ బ్రదర్ ఆయన ఇప్పుడు విజయనగరంలో రిటైర్ అయిపోయి అక్కడ ఉంటారు అద్భుతమైన వ్యక్తి సో అది ప్రసాద్ గారు నువ్వు అంతకుముందు బ్లడ్ ఎప్పుడు చూసావా చూడగలుగుతావాస్ ఇలా ఉంటాయి దీంట్లో హార్ట్ సర్జరీ జరగబోతుంది ఇప్పుడు ఇంకొక అరగంటలో తీసుకుంటారు సో బాయిల్స్ మెషిన్ అంటారు బటక్స్ ఇది కాకుండా మెత్తగా ఉంటారు మేడం సోర్స్ రాకుండా అది సోర్స్ రాకుండా ఉంటుంది తర్వాత ఇది హార్ట్ లంగ్ మెషిన్ అంటారు అంటే హార్ట్ సర్జరీ చేసేటప్పుడు హార్ట్ నుంచి బ్లడ్ బయటకు తీసి దీంట్లో రన్ చేస్తారు అది హార్ట్ కుట్టాలి కదా కుట్టేటప్పుడు బ్లడ్ ఉంటే కుట్టలేం కదా సో ఆ బ్లడ్ మొత్తం దీంట్లో తీసుకెళ్తారు హార్ట్ లో బ్లడ్ ఉండదు కుట్లు వేసిన తర్వాత మళ్ళీ బ్లడ్ వస్తుంది అది హార్ట్ లంగ్ మెషిన్ అంటారు ఓకే ఇప్పుడు ఇది బాయిల్స్ వ్యానస్టీషియా ఇచ్చే మెషిన్ అది సిఆమ్ అంటారు దాన్ని దాన్ని అదంటే ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు బోన్స్ కరెక్ట్ గా ఫిక్స్ అయినా లేదా దాంట్లో రెడీమేడ్ గా షార్ట్ స్క్రీన్ ఎక్స్రేస్ గా దాంట్లో కనపడతాయి అంటే ఒక ఆపరేషన్ చేయడానికి ఎంత ఎక్విప్మెంట్ కావాలో చూడండి సో ఇవన్నీ అనమాట ఇప్పుడు ఐసీయూలోకి వెళ్తున్నాం మనం సార్ ఐసీయూ అంటే నిన్న ఆపరేట్ చేసిన పేషెంట్ ఇక్కడ ఉంటారు వాళ్ళ వాళ్ళు బేసిక్ గా ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి వాళ్ళతో మాట్లాడి వాళ్ళ బాగోగుల చెప్పి ఎక్స్రేస్ చూసి బాగుందని రూమ్ షిఫ్ట్ చేస్తాం ఎవ్రీడే ఇక్కడ అంటే ఇప్పుడు ఇవాళ నిన్న ఆపరేట్ ఇక్కడ చేశాను అక్కడ చేశాను కదా ఇప్పుడు ఇక్కడ చేసిన వాళ్ళని ఇక్కడ రౌండ్ చేస్తాను బట్ అక్కడ చేసిన వాళ్ళని ఇప్పుడు వీడియో కాల్ చేస్తాను ఇదంతా సర్జికల్ ఐసీయూ బాబు అమ్మేనా నీకు అత్త అత్త చాలా బాగా అయింది ఆపరేషన్ ఇది వైట్ది నేను వేసిన ఆపరేషన్ ఫ్రంట్ నుంచి ఇది సైడ్ నుంచి బాగా వచ్చింది సార్ నమస్కారం మంచిగా అయింది బ్రహ్మాండంగా మా మీ ఆవిడ ఇప్పుడు కుర్రాం అయిపోయింది అయిపోయి ఏడేళ్ళు అయిపోయింది కదా ఓకే చాలా బాగా వచ్చింది అమ్మ మంచిగా నాడు అమ్మ యూనిట్ వన్ కింద వస్తుంది యూనిట్ వన్ వచ్చి డాక్టర్ ఆదర్శ్ మా అబ్బాయి తను చూసుకుంటాడు మొత్తం ఏ అవసరం వచ్చినా సరే మీ దగ్గర పెట్టుకోండి ఓకే నా పేషెంట్స్ అందరూ రెండు యూనిట్స్ కింద ఉంటారు యూనిట్ వన్ యూనిట్ టూ బేసిక్గా నేను పోస్ట్ ఆపరేటివ్గా నేను వాళ్ళతో ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయలేను ఎందుకంటే నేను వెళ్ళి వేరే ఆపరేషన్స్ ఉంటాను కాబట్టి బట్ ఆ బాధ్యత ఇద్దరిని మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఒకటి కొడుకుకి ఒకటి కాలుడికి ఇచ్చాను సో యూనిట్ వన్ ఆదర్శ్ చూసుకుంటాడు యూనిట్ టూ కుషల్ చూసుకుంటాడు మిగతా టీ మెంబర్స్ అందరూ ఉంటారు వాళ్ళతోటి సో పేషెంట్కి ఒక రకమైన కంఫర్టు ఒక రకమైన మనోధైర్యం సో ఈయన ఆపరేషన్ చేసి వదిలిపెట్టుకోలేదు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ నా దగ్గర పెట్టాడన్న ఒక ధైర్యం కోసం అది అది చాలా తేడాలు ఇస్తుంది డెఫినెట్గా చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది పేషెంట్స్కి ఎందుకంటే పేషెంట్స్కి ఆపరేషన్ అయిన తర్వాత బోల్డ్ అని డౌట్స్ ఉంటాయి ఆ డౌట్స్ తీర్చడానికి నేను దొరకపోవచ్చు బట్ వాళ్ళకి ఇక్కడ ఫోన్ నెంబర్స్ కూడా ఉన్నాయి ఆ ఫోన్ నెంబర్స్ వాళ్ళకి ఆ డౌట్స్ అన్ని తీరితే ఒక సింగిల్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ హెల్త్ కేర్లో అది నా ఉద్దేశం ఓకే యా మీ దగ్గర పెట్టుకోండి ఓకే సార్ ఓకే రైట్ హలో అమ్మా మీకేమవుతారు ఫాదర్ సార్ బ్రహ్మాండంగా అయింది ఆపరేషను చూసారా కనపడుతుందా చూసారా ఇది జాయింట్ ఇదో మా రాడ్ రాడ్ వేసాను ఎక్స్ట్రా బోన్ కొంచెం సాఫ్ట్గా ఉంది మామూలుగా అయితే ఇక్కడ వరకే ఉంటుంది జాయింట్ చాలా బాగా వచ్చింది మంచిగా నడవండి నా పని అయిపోయింది మీ పని సరేనా గుడ్ ఓకే సో నాన్న యూనిట్ వన్ కింద వస్తారు యూనిట్ వన్ మా సన్ ఆదర్శ్ చూసుకుంటాడు సో ఏ అవసరం వచ్చినా ఈ విల్ టేక్ కేర్ తను రౌండ్ చేసి చూస్తాడు ఏదైనా అవసరం వస్తే వాళ్ళ సెక్రటరీ నెంబర్ కూడా ఉంది ఇక్కడ అమ్మా రైట్ హలో రెడ్డి గారు బాగున్నారా ఫస్ట్ క్లాస్గా అయిపోయింది ఆపరేషన్ చూసారా నీ కోరిక తీర్చా అయ్యే దేవుడి కాదు కానీ నేనే పంపిస్తా మరి బ్రహ్మాండ వస్తారు నిన్ను పరిగెత్తిస్తా ఓకే తీసుకురా అమ్మాపురం ఓకే రైట్ నాన్న యూనిట్ వన్ లోకి వస్తాడు ఇది డాక్టర్ ఆదర్శ్ మా అబ్బాయి తను చూసుకుంటాడు నొచ్చి కలుస్తాడు నాన్న కూడా మళ్ళీ దగ్గర పెట్టుకోదు ఓకే చూసావా ఓకే అమ్మా 
Jartha. Good, good. Take care. Paul, this is the brochure which we have done for the Sarvejana Foundation. And uh, so these are the board members and this is the advisory board and this is the patient's testimonials. Okay. And uh, so we are now trying to get a newsletter also every three months. No, 100% because it's good for him, good for me, good for him. Yeah. Once he yeah. decides, yeah. he is on board. Yeah, exactly. Exactly. Yeah. And second thing is I request both of you to groom him. Yeah. I always say that uh, a guy who thinks with the heart is better than a guy who thinks with the only brain. A brainy guy don't, doesn't stay with you. He just goes out uh, because a lot of opportunities are there. So that's what it is. So that is uh, Saurabh. He is the chief of our hospital. And that is Paul. He is the chief of our digital marketing. So every day I sit to uh, a meetings are on time. Uh, important issues. So most of the things uh, they do. But sometimes uh, patient delight. Patient related activities. Uh, issues I call them and... Uh, do the meetings. Gantal gantal zarago, two three minutes, maximum five minutes. Okay, let's go. Thanks, right, okay. After the operation theater, I enter what I talk about relatives. Sir, if you are going to go, I can tell you the operation. Bang and then check them. Yeah, yeah, doctor, yeah, operation. Yeah, Lakshmi, that ah, Ninjas, that that Kudika operation, sir. Bang and check operation. Chal bang and okay. Ah, bang and check. Lakshmi relatives, what chara? Ah, Lakshmi. What chara? Ah, okay, okay, sir, I am out there. ये लक्ष्मी करना रा और क्या ले रा ओके सर है यान बिजिया अलर्ट है यार ट्रेन बागे इन सर ऑपरेशनो चाल बागो चिंदे फर्स्ट लास्ट हो या दिन ऐसे क्या करा पस्सड हो पस्सड है पस्सड टेन सर नहीं उच्च नहीं तो मार्टर था ना आ मिर्चू से रा अच्छू से अच्छू से निपटने पाल कर चुच्चा ना लंग्स को ले प्रॉ you are ICL on the repo room. Thank you. First class. You are not in ICL on the repo room. You are not in ICL on the repo room. You are not in ICL on the repo room. You are not in ICL on the repo room. Okay. You are not in ICL on the repo room. Sir Lakshmi, what is your operation? You are not in ICL on the repo room. You are not in ICL on the repo room. You are not in ICL on the repo room. Okay. Right. This is the patient who is in the repo room. Here are patient relatives. But you are not saying that you are not saying that. No, 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 no Dada kerja berasa terang tension. Ah tension pokok tangi, alam dan ni kerja guru cepeti. Walau ke ini tiada alat kunda, ani satu payah lekali pista ngerti. Adi important point. Cakala hospital lo, patient lo batik guna relatives lo batik kor. Awal. Mei mat lekal. So ini kan newspaper dekat ni sih. Awat a throughout the day will take care of that. Adi tu guapa kerja. Minimum adi. Adi cek tapad. Adi dharma. So adi what it is. Okay ma. Right. Okay. Yeah. Right. Let's go. प्रिय ऑपरेटिव वार्ड दी अंडे ऑपरेशन को अच्छे मुंडो पेशेंट एकड़ उठा रहे ओके पर पेशेंट लॉपरेशन के लिए इंद्रा होता है रिलेटिव संता एकड़ उठा रहे आदि दोनों वार डिफरेंट वार्ड्स पर इकड़ कोड़ा पेशेंट टू पेशेंट पकड़ने रिलेटिव्स कोड़ा कोचन उठा रहे सो ने ऑपरेशन मुंडो कोड़ा ने रोचन पाल हम्म ठीक है ठीक है अभी लेंगे अभी कुछ नहीं खाने का ठीक है ओके राइट यार अंते ना ये कभी तो अलग रहेगा हाँ सर इधर के राइट यार सो ये प्रिया पुआडू आदि वेटिंग वाडू हमारा इंदा के लिए नहीं सर्च कर लाई सी हो सो ये मूड ऑपरेशन थिएटर से नहीं वो फ्लोर लॉन्ट है मैं वॉकिंग के बोलने तो आ रहा ह where are you? Yes, sir. 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 
ఇప్పుడు ఇది రోబోటు ఇది మీరు నా అమ్మ వచ్చిన తర్వాత ఇది వస్తుంది ఇంకో పదిహేను నిమిషాలు ఇదంతా రెడీ అవుతుంది మనకి ఆ పదిహేను ఈ లోపల నేను వీడియో రౌండ్స్ చేద్దాం గచ్చిపోలి ఇది అప్పుడు నేను స్క్రబ్ అయ్యి వచ్చి నేను రోబోట్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్తాను మీకు ఓకే మీరు రండి నా రూమ్లోకి రండి వాళ్ళిద్దరు నాకు ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి నన్ను తిట్టుకుంటారు అయినా సరే నాకు సే నాకు సేవలు చేస్తుంటారు వీళ్ళిద్దరు వీళ్ళిద్దరు నువ్వు రా ఓకే వీళ్ళిద్దరు నా చెల్లెళ్ళు అనుకో కవిత చిరంజీవి చిరంజీవి అయితే అన్నయ్య అంటారు మెడికల్ కాలేజీలో నా జూనియర్ చిరంజీవి ఓకే అదే లేడీ మెగాస్టార్ లేడీ మెగాస్టార్ సో వీళ్ళు నాకు చేసిన సేవకి గుర్తింపుగా ఈ థియేటర్ పేరు కవిత చూసావా అది ఓకే అక్కడ ఇంకో థియేటర్ ఉంది ఆ థియేటర్ పేరు చిరంజీవి సో వీళ్ళిద్దరు పేర్లే పెట్టాం మనుషుల పేర్లు ఇంకెవరి పెట్టాల అంటే అదర్ దాన్ అదర్ అదే సార్ అదే సార్ ఇక్కడ చిరంజీవి ఓకే అది చిరంజీవి ఓకే రైట్ సో వాళ్ళు అంత సేవ చేశారు నాకు ఆ సేవకి ఇప్పుడు దీంట్లో ఈయన గచ్చిపోలి నుంచి రిజిస్టర్ అయిన అక్కడ ఓకే డాక్టర్ రాజీవ్ సో గచ్చిపోలిలో నేను ఆపరేట్ చేశాను కదా ఆ పేషెంట్స్కి ఇప్పుడు రౌండ్స్ సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇందాక సర్జికల్ ఐసీలో మనం ఫిజికల్ రౌండ్స్ తీసుకున్నాం ఇది వర్చువల్ రౌండ్స్ సో ఇప్పుడు అక్కడ పేషెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు వీడియో కాల్ చేస్తారు అన్నమాట ఫస్ట్ ఎక్స్రేస్ అన్ని చూపించాడు ఇప్పుడు నో పేషెంట్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాడు ఇప్పుడు సేమ్ ఇట్లా రౌండ్స్ అక్కడ వీడియో రౌండ్స్ అనమాట అగైన్ పేషెంట్కి ట్రమండస్ కంఫర్ట్ ఇప్పుడు నేను అక్కడికి వెళ్ళాను మార్నింగ్ ఇక్కడ ఉంటాను కదా బట్ మార్నింగ్ ఐ టాక్ టు అమ్మా నమస్తే మంచిగా అయింది ఆపరేషన్ ఫస్ట్ క్లాస్ వెరీ గుడ్ నువ్వు చాలా బాగుందంటే నాకు చాలా బాగుంటుంది ఓకే అమ్మా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అమ్మా బాగా నడవండి మా వాళ్ళు ఎక్సైజ్ చూపిస్తారు ఓకేమ్మా నేను తర్వాత కలుస్తాను మిమ్మల్ని ఓకేమ్మా రైట్ ఓకే నమస్కారం సార్ చక్కగా వచ్చింది ఆపరేషను ఎక్స్రేస్ కూడా బాగున్నాయి ఓకే యా ఓకే రైట్ సార్ నమస్తే మా మంచిగా అయిపోయింది బహుత వచ్చా ఒక ఆపరేషన్ ఓకే ఓ జాయగా డోంట్ డోంట్ వరీ దర్త్ వచ్చి చల్ జాయగా డోంట్ వరీ ఓకే యా ఓకే ఈ ఫోన్ కూడా నేను కావాలని తీసుకున్నాను ఫోల్డ్ ఫోను ఇంత పెద్ద స్క్రీన్ నాకు సో పేషెంట్ తోటి ఇంట్రాక్షన్ బాగుంటుంది అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ కొంతమంది పేషెంట్లకి వీడియో రౌండ్ తనివి తీరదు ఇందాక ఒక ఆయన చెప్తున్నాను నేను మిమ్మల్ని కలవాలని అప్పుడు సాయంత్రం ఐ సీ దమ్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ నేను అక్కడ ఓపీకి వెళ్తా కదా అప్పుడు కలుస్తాను అని అది ఇంత బిజీలో కూడా న్యూస్ పేపర్స్ న్యూస్ పేపర్స్ నా టేబుల్ మీదకి వస్తాయి నేను ఇలా ఇంకో మధ్య మధ్యలో రెండు నిమిషాలు మూడు నిమిషాలు దిస్ ఈజ్ ఆల్ ఆల్ టైం మేనేజ్మెంట్ అంటారే అట్లా గబగబ అలా చూసేసి మళ్ళీ తర్వాత కారులో చూస్తాను ఇవి నేను కారులో చూస్తాను తర్వాత తర్వాత ఈయన దగ్గర పెట్టుకోమా నేను సర్వేజన ఫౌండేషన్ అని ఒక ట్రస్ట్ స్టార్ట్ చేసి బీద వాళ్ళకి నీ రిప్లేస్మెంట్స్ అయితే చేస్తుంటాను ఇప్పుడు మొదలెట్టాం ఎక్కడ సార్ హైదరాబాద్ మన హైదరాబాద్ మన హాస్పిటల్ తర్వాత రోడ్ ట్రాఫిక్ యాక్సిడెంట్స్ తర్వాత ఒకసారి ఎక్స్క్లూజివ్గా దీని మీద చేద్దాం ఓ ప్రోగ్రాం ఎందుకంటే హ్యూమనిటేరియన్ది చాలా ఎందుకంటే డాక్టర్గా మొదట పదేళ్ళు నేర్చుకోవాలి రెండో పదేళ్ళు సంపాదించుకోవాలి మూడో పదేళ్ళు టీచింగ్ చేయాలి నాలుగు పదేళ్ళు సేవ చేయాలి అది నేను ఇప్పుడు ఫోర్త్ డికేడ్లో ఉన్నాను నేను రైట్ చెర్రండి హ్యాండ్ వాష్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆపరేషన్ థియేటర్కి వెళ్ళబోయే ముందు మొదటి ఆపరేషన్కి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ హ్యాండ్ వాష్ చేసుకోవాలి దానికి కూడా స్టెప్స్ ప్రకారం వేళ సందుల్లోంచి మొత్తం అంతా చూసుకోవాలన్నమాట అండ్ ఇది ఇప్పుడు దీన్ని బెటడీన్ అంటారు ఇది మొత్తం ఇట్లా ఇట్లా అక్కడ ఫింగర్స్లోను ఇట్లా ఇట్లా మొత్తం చేసుకోవాలి ఓకే మొదటి ఆపరేషన్కి కనీసం ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఆపరేషన్స్కి వన్ మినిట్ టూ మినిట్స్ సరిపోతాయి సో ఒక ఆపరేషన్ మంచిగా జరగాలి ఇన్ఫెక్షన్ రాకుండా ఉండాలి అంటే ఇన్ని స్టెప్స్తో కూడిన పని ఇది 
అదొక సొల్యూషను అది ఇంకో సొల్యూషను దీన్ని క్లోరోహెక్సిడిన్ అంటారు ఏ డాక్టర్కి నెయిల్స్ ఉండవు ఉన్న దాంట్లో మట్టి ఉండకూడదు అది సంగతి ప్రిఫరబుల్ మోకాల దాకా అంటే ఇది మోచే దాకా ఎగన్ ఈ బ్యాక్టీరియా అన్ని కూడా ప్రాక్సిమిటీ కదా కాబట్టి మోచే దాకా హ్యాండ్ వాష్ చేసుకోవాలి తర్వాత రన్నింగ్ వాటర్ ఇట్లా రన్నింగ్ వాటర్లో ఇది అవుతుంది అనమాట ఒక ఆపరేషన్ సక్సెస్ఫుల్గా జరగాలంటే కనీసం ఒక యాభై మంది హెల్త్ కేర్ వర్కర్స్ దాంట్లో పార్టిసిపేట్ చేయాలి చూసావు కదా ఎంతమంది నాకు చూడండి సో అండ్ కనీసం ఒక ఐదు వందల స్టెప్స్ ఉంటాయి ఈ స్టెప్స్ ఐదు వందల స్టెప్స్ ప్రాపర్గా ఎక్కడా తప్పులు పోకుండా చేసుకుంటూ రావాలి బయట వాళ్ళకా ఏ ఉంది ఆపరేషనే కదా ఒక గంటలో చేసాడు అంటారు బట్ దాని వెనకాల ఇంత ఇది ఉంటుంది మనకి సో ఇప్పుడు రెడీ నేను ఆపరేషన్కి సో ఇది అయిన తర్వాత చేతులు ఇట్లా పెట్టకూడదు ఇట్లా పెట్టుకొని వెళ్ళాలి ఓకే సో ఇది రోబాటు ఆల్రెడీ రెడీ అయింది పేషెంట్ రెడీ అయ్యాడు నాకు ఇప్పుడు వీటిని స్క్రబ్స్ అంటారు ఓకే సో ఇది ఓకే ఇప్పుడు నేను స్టెరైల్ అయినట్టు లెక్క అంటే దాని అర్థం ఇక నేను ఏ బయట విషయం ముట్టుకోవడానికి లేదు ఇక్కడ ఫీల్డ్లో తప్ప సో ది రెండు పెయిర్స్ ఆఫ్ గ్లౌస్ నవ్ ఐఎమ్ రెడీ టు ఆపరేట్ ఓకే కిషన్ సింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ ఆపరేషన్ షురూ కియా ఓకే ఫస్ట్ క్లాస్ కరెంగే ఓకే అప్పు ఆరాంసే సో జానా ఓకే యా స్పైనల్ స్పైనల్ అంటారు దీన్ని స్పైనల్ అనిసిషియా అంటే స్పైన్కి ఇస్తాం సో పేషెంట్ లోవర్ పార్ట్ ఒకటే ఇది అవుతుంది అండ్ పేషెంట్ డౌజీగా ఉంటాడు సెడేషన్ ఇస్తాం అండ్ పేషెంట్ వీ కెన్ టాక్ టు ద పేషెంట్ ఇప్పుడు నేను ఇది ఇది రోబాట్ ఇది 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 కటింగ్ ఆమ్ దీంతో ఓకే ఇది ఇది తర్వాత చూపిస్తాను అంటే ఇది టోటల్ గా మోకాలు చిప్ అరిగిపోతే రీప్లేస్ చేస్తున్నారు చూపిస్తాను కూడా ఒకసారి మీకు ఓకే రైట్ వన్ మినిట్ రత్నాకర్ వీళ్ళు షో తీసుకున్న ఇప్పుడు ఇది మెత్తగా ఉంది కదా ఈ కార్లేజ్ ఇటు పక్క అరిగిపోయింది చూసారా ఇటు చూడండి ఇటు మెత్తగా సౌండ్ ఇటు కంప్లీట్ గా అరిగిపోయింది పార్ట్ సో దట్ ఈస్ ఆర్థరైటిస్ ఎప్పుడు ఆర్థరైటిస్ ఎక్కువగా ఇన్నర్ కంపార్ట్మెంట్ లో అరుగుతుంది లోవర్ కంపార్ట్మెంట్ మీడియల్ కంపార్ట్మెంట్ లో ఇప్పుడు మనం ఇవన్నీ చెక్ చేసి కొత్త జాయింట్ వేస్తాం ఇప్పుడు కొత్త జాయింట్ చేయడానికి ముందు రోబోటిక్స్కి మనం ఇట్లా స్క్రీన్ మీద ఎగ్జాక్ట్లీ టెన్షన్ లిగిమెంట్ టెన్షన్ ముఖ్యం ఏ టెన్షన్ బ్యాలెన్సింగ్ అంతకుముందు ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి గెస్ చేసేవాళ్ళం ఇప్పుడు చూపిద్దాం ఇక్కడ కరెక్ట్గా బ్యాలెన్సింగ్ అది చూపిస్తాను నేను ఓకే అక్కడ చూసారా ఇప్పుడు ఆ గ్రీన్ కలర్లో ఉన్న ఇంప్లాంట్స్ సో ఆ నెంబర్స్ అన్ని బ్యాలెన్సింగ్ కరెక్ట్గా కింద సెవెంటీన్ సెవెంటీన్ అట్లా రావాలి సో అది ముందే అడ్జస్ట్ చేసి ఎంతవరకు కట్ చేయాలి ఏ యాంగిల్లో కట్ చేయాలని కూడా డిసైడ్ చేస్తాం రోబోటిక్స్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఆ డిసిషన్ ప్రీ ఆపరేటివ్ డిసిషన్ కటింగ్స్ ఓకే ఇప్పుడు అట్లా నేను సిటీ స్కాన్ చూపిస్తాను అదేనా కట్ సీక్వెన్స్ సో అది అది కొత్తగా ఇంప్లాంట్ చేస్తే గ్రీన్ కలర్లో అట్లా కూర్చుంటాయి అదంతా కూడా దాంట్లో తెలుస్తుంది అనమాట మనకి ఓకే ఇప్పుడు ఇది సిటీ స్కాన్ ముందు ఆపరేషన్ ముందు సిటీ స్కాన్ తీసిన ఎగ్జాక్ట్గా ఆయన బోన్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి మనకి తెలుస్తుంది దాంట్లో కాబట్టి అది కరెక్ట్గా ఏ ఇంప్లాంట్ ఎక్కడ కూర్చోబెట్టచ్చు అది అంతకుముందు అంతా ఎక్స్పీరియన్స్ మీద చేసేవాళ్ళం ఇప్పుడు టెక్నాలజీ తోటి రోబోట్కి ఎగ్జాక్ట్గా చెప్తుంది మనకి తర్వాత రోబోట్ మనకి కట్ చేయడం కూడా ప్రెసిషన్గా కట్ చేస్తాం అనమాట ఇవన్నీ అడ్వాంటేజెస్ దాంట్లో తర్వాత రోబోటు ఎలా ఉంటుందని ఇప్పుడు రోబోట్ మోకాలు ఆ కెమెరా ఈ మూడు మాట్లాడుకుంటాయి ఇప్పుడు రోబోట్కి తెలియాలి కదా ఈ మోకాలు ఇక్కడ ఉందని ఈ మోకాలకి బ్లేడ్కి తెలియాలి సో ఇప్పుడు ఆ ముగ్గురు ముగ్గురు మాట్లాడతాయి అక్కడ స్క్రీన్లో ఓకే దానికి ఐడెంటిఫై ఈచ్ అదర్ ఓకే ఇప్పుడు దానికి ఆయన చేస్తున్నాడు అక్కడ 
అది ఆ స్పేస్లో ఆ ఫోర్ ఫింగర్ దాంట్లో ఆ స్పేషియల్ రికగ్నిషన్ అంటారు దాన్ని అండ్ ఇప్పుడు ఆ రోబోట్కి ఈ మొత్తం ఆపరేషన్ థియేటర్లో మోకాలు ఎక్కడ ఉందో దాన్ని తెలుస్తుంది అందుకని ఇప్పుడు రోబోట్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అలా నొక్కు వదిలేస్తే అది వెళ్ళి కరెక్ట్గా ఎక్కడ కట్ చేయాలి అక్కడ పెట్టి కూర్చుంటారు యాక్చువల్గా నా వన్ ఆఫ్ ద పేషెంట్ డిలైట్ దాంట్లో పేషెంట్కి ఇష్టమైన పాటలు వినిపించాలని నా వన్ ఆఫ్ ద ప్లాన్స్ కానీ ఇప్పుడు చేసాం కొన్నాళ్ళు చేసాం అది బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే పేషెంట్ నిద్రపోవడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు సో అందుకని ఇక మ్యూజిక్ పెట్టట్లు నా పైన అరగంట రెడీయా ఇప్పుడు చూడ ఇది బయట ఇక్కడ నుంచి ఇప్పుడు ట్రిగర్ ఇప్పుడు చూడు ఇది ఇక్కడెక్కడ ఉంది కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను ట్రిగ్గర్ పెట్టి వదిలేస్తే అది కరెక్ట్గా వెళ్ళి ఎక్కడ కట్ చేయాలో చెప్తుంది ఇప్పుడు ఆ గ్రీన్ కలర్ ఉంది కదా అక్కడ చూస్తే ఆ గ్రీన్ కలర్ కట్ చేయాలి నేను ఇప్పుడు అయిపోయింది సో అది ఆ ఒక్క కట్ అయిపోయింది చాలా ఇంకా దాన్ని యూ విల్ టేక్ కేర్ అది ఆ సార్ కట్ కట్ చేయడం చూసేసి కదా ఓకే మా సన్ ఆదర్శ్ ఉన్నాడు ఈజ్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ ద హిప్ ఇప్పుడు ఆయన హిప్ రిప్లేస్మెంట్ చేస్తున్నాడు ఒకసారి చూద్దాం అండి ఓకే ఓకే సో దట్ ఈస్ ద హిప్ రిప్లేస్మెంట్ జరుగుతుంది ఇప్పుడు అండ్ దట్ ఈస్ ఆదర్శ్ ఆదర్శ్ టీమ్ ఓకే ఇది హిప్ ఈ లెగ్ చూస్తారు కదా అది నీ ఇది హిప్ అక్కడ నీ రిప్లేస్మెంట్ ఇక్కడ హిప్ రిప్లేస్మెంట్ ఇక్కడ హిప్లో బాల్ సాకెట్ మార్చి కొత్త చేస్తాం ఇది ఇప్పుడు కోవిడ్ తర్వాత చాలా మందికి రక్త ప్రసారం తగ్గిపోయింది ఇక్కడ సో బాల్ సాకెట్ పాడైపోయినాయి సో కాబట్టి ఇప్పుడు బాల్ సాకెట్ వేస్తున్నారు కొత్తది సో దట్స్ వాట్ ఆల్మోస్ట్ ఇది ఎలా ఉందండి సార్ చిన్న కారు ఫ్యాక్టరీ కార్ ఫ్యాక్టరీలో అంతే ఫ్యాక్టరీ వరుసగా జరుగుతూ ఉంటాయి విజయ్ బోస్లో ఇక్కడ ఒక ఆపరేషన్ రెండు లోపల రండి హలో ఎస్టాబ్లమా సో ఇది పెల్విస్ బోన్ ఫ్రాక్చర్ అయింది సో ఇందాక సీఆమ్ అని చెప్పాను కదా ఈ సీఆమ్ తోటి ఇక్కడ మనకి స్క్రీన్లో ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపరేట్ చేస్తుంది ఏం బోన్ ఎట్లా చేస్తుందో కనబడుతుంది ఈ సీఆమ్ తీసుకెళ్లి పెడతారు ఇక్కడ ఓకే సార్ సో అప్పుడు స్క్రూస్ ఎట్లా పెడుతున్నా ఒక్కసారి సీఆమ్ పెడతారా ఒకసారి జస్ట్ ఫర్ విజయ్ ఒకసారి సీఆమ్ మూవ్ చేయండి బాబు దీన్ని సీఆమ్ అంటారు ఈ సీఆమ్ ఆపరేట్ చేసేటప్పుడు బోన్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎక్కడెక్కడ ఆపరేట్ చేస్తామో ఈ స్క్రూస్ ఎట్టి నుంచి ఎట్లా వెళ్ళాలి చెప్తుంది అనమాట మనకి ఇక్కడ చూసారా షూట్ ఇప్పుడు అది బోన్ ఓకే కొంచెం మూవ్ చేయండి అటు నో ఇప్పుడు బోన్ సో ఇప్పుడు బోన్ ఇరిగితే ఎక్కడ ఫ్రాక్చర్ వేయాలి ఎక్కడ స్క్రూ చేయాలి మొత్తం దీంట్లో తెలుస్తుంది మనకి సో ఈ గైడెన్స్ తీసుకొని చేస్తాం అనమాట సో దీన్ని సీఆమ్ ఇమేజిన్ టీన్స్ ఫైర్ అంటారు పాత రోజులు అయితే తీసి ఎక్స్రేలు తీసి మళ్ళీ కడిగి మళ్ళీ చూసేవాళ్ళు ఇప్పుడు రియల్ టైంలో వీ కెన్ అన్ సీ ద థింగ్ ఓకే గుడ్ థ్యాంక్ యూ అనిల్ కుమార్ ఆపరేషన్ స్టార్ట్ చేశాను సార్ పడుకోండి బ్రహ్మాండం చేసి పెడతాను ఓకే ఓకే కిషన్ సింగ్ వచ్చాడు కదా లోపలికి ఇప్పుడు రాట్ కా నేను వెళ్ళింది అదే కదా సుబ్బారెడ్డి హిప్ వచ్చాడు కదా ఓకే ఇక్కడ గోల్డ్ దీంట్లో ఒక ఆపరేషన్ చేయాలంటే ఒక నీ రిప్లేస్మెంట్ ఇన్ని బాక్స్లు ఉండాలి బా చూడండి ఎన్ని ఉన్నాయా అంటే సైజులను బట్టి ఇన్వెంటరీ అంటారు దీన్ని ఓకే సో ఇప్పుడు ఎవరి నీ సైజ్కి తగ్గారు నీ సైజ్కి తగ్గిన ఒక్కదానికి అన్ని సైజులు ఉండాలి ఇన్ని మొత్తం ఉండితే తప్ప ఆపరేషన్ కుదరదు ఇవన్నీ కూడా స్టెరైల్గా బయట నుంచి వస్తాయి సో ఎన్ని లాజిస్టిక్స్ ఆపరేషన్ చేయడానికి లాజిస్టిక్స్ రండి సో ఇది అదేమో వరప్రసాద రెడ్డి గారు నేను మా ఆయన కాల ఆయన కాల ఓకే ఎప్పుడుదో పదేళ్ల కింద ఫోటో అది ఆంధ్రజ్యోతిలో జుగల్ బంది అని అప్పుడు ఇద్దరి మీద ఒక ఆర్టికల్ రాశారు సో ఇది బేసిక్గా లంచ్ చేయడానికి మా ఆవిడ పిల్లలు వస్తుంటారు అప్పుడు వచ్చేప్పుడు లంచ్కి ఎప్పుడన్నా ఒంట్లో బాగాలేకపోతే మా సెక్రటరీ పర్మిషన్ తీసుకొని ఇక్కడ రెండు నిమిషాలు పడుకోవడానికి అవకాశం మెయిన్ కన్సల్టింగ్ రూమ్ యాక్చువల్గా యూట్యూబ్లో ఉంటుంది నా కన్సల్టింగ్ రూమ్ గురించి సో అమ్మ అమ్మ ఓకే అమ్మ మా మా చిన్నప్పుడు మా అమ్మ తర్వాత ఈ మధ్య అమ్మ ఏది అది ఆమె పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకున్నాను కుదరలేదు సినిమాలో రాకముందు ఓకే అంత బ్యూటిఫుల్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ బొమ్మన ఎక్కడ చూడాలి అది మన తెలుగు ఫోటోగ్రాఫర్ ఆయన తీసాడు సో అది పెట్టాడు అనమాట అది 
సో ఇవన్నీ కూడా నా రూమ్లో ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ అది అక్కడ ఒక ఆంధ్ర పెయింటరు ఇది ఒక నాకు చాలా ఇష్టమైన హరి అని ఒక ఆర్టిస్ట్ ఉన్నాడు మన ఆంధ్ర తెలుగు అతని అతను వేసి ఇచ్చిన ఆర్టిస్ట్ ఇదంతా ఓకే సో ఇది ఒక పేషెంట్ వేసి ఇచ్చాడు చాలా బాగుంటాం మధ్య రిలేషన్షిప్ పాడైపోయింది అంటుంటారు కదా ఏం పాడైపోయా మనం మంచిగుంటే వాళ్ళు మంచిగుంటారు ఇప్పుడు నేను నా పేషెంట్ నాకు ఎంత ప్రేమగా తెచ్చిచ్చింది అది చూడండి అన్ని కరివేపాకుడి ఓకే ధనియాల పొడి ఓకే అండ్ గిద్ద నెయ్యి గేదె నెయ్యి గేదె నెయ్యి అండ్ బెల్లం ఆవకాయ ఓకే అండ్ మళ్ళీ ఆవకాయ బాయ్ అప్పుడు తైపల పచ్చి మాగాయ ఓహో ఓకే నెక్స్ట్ రాశారు చక్కగా చూసారా సున్నుండలు ఓకే నెక్స్ట్ చొంటి పొడి ఓ ఇంకా సున్నుండలు ఓకే నెక్స్ట్ చూడు ఎంత 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 ప్రేమ చూడు ఇంక ఎంత బెల్లం కారపూస ఓకే నెక్స్ట్ తినండి తినండి అందరు తినడానికి కజ్జికాయలు ఇప్పుడు చెప్పండి నా కంటే ప్రపంచంలో అదృష్టవంతులు ధనవంతులు ఎవరు ఉంటారా ఉంటారు నేను పేషెంట్తో స్పెండ్ చేసింది మూడు నిమిషాలు నాకు ఆయన డబ్బులు కట్టేశాడు ఆల్రెడీ బట్ ఈ ప్రేమ చూడండి ఇది ఎన్ని జన్మల పుణ్యం అది నిజంగా ఆ దేవుడికి థ్యాంక్స్ చెప్తాను ఇందా పొద్దున చెప్తున్నానే డాక్టర్ అవటం వల్ల ఒక వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఏంటంటే ఆ కనెక్ట్ చూడండి ఎంత ప్రేమ ఇప్పుడు ఎంత చూసాడు ఓకే సో ఇవి సంగతులు సో దట్ 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 దిస్ మేడ్ మై డే అంటే ఇవాళ ఈ రోజు ఇవాళ ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా కానీ ఫస్ట్ టైం చూస్తాను సార్ కారం జంతికలు చూస్తాను కానీ స్వీట్ జంతికలు బెల్లం కార్పస్ అలా చేస్తారు బెల్లం కార్పస్ అంటారు ఇది నేను ఎక్కడున్నా సరే ఏ కన్సల్టింగ్ రూమ్ లో ఉన్నా సరే నాకు పక్కన ఒక ఎక్వేరియం ఉంటుంది ఎందుకను నాకు మేజర్ స్ట్రెస్ బస్ట్ అది నాకు ఏమాత్రం చికాకున్నా ఏమాత్రం కొంచెం అనీజీగా ఉన్నా ఇక్కడికి వచ్చి కూర్చొని ఆ చేపలను చూస్తూ ఉంటాను అండ్ ఎంత రిలాక్స్గా ఉంటుంది అంటే ఈచ్ ఫిష్ హ్యాస్ గాట్ ఈజ్ ఓన్ పర్సనాలిటీ అవి అలా తిరుగుతూ ఉంటాయి ఇక్కడ చేయి పెట్టకుని వచ్చేస్తాయి ఓకే చూడండి సార్ సో చాలా బాగుంటుంది అందుకని ప్రతి చోట ఎక్వేరియం ఇష్టం నాకు బయట ఒక ఎక్వేరియం ఉంది గచ్చిబోలు ఒక ఎక్వేరియం ఉంది ఇంట్లో ఒక ఎక్వేరియం ఉంది ప్రతి చోట సో ఎక్వేరియం ఈజ్ మై మేజర్ స్ట్రెస్ బస్ట్ అది ఓకే రండి సో ఇప్పుడు ఈవెన్ ఈవెన్ పరిచయం చేస్తాం కృష్ణవేణి నా ఎగ్జిక్యూటివ్ అసిస్టెంట్ కింద తర్వాత కావేరి ఇంకొక సెక్రటరీ సో తను బయట అవుట్ పేషెంట్స్ అంతా తనే చూసుకుంటుంది అక్కడ దానురా మా ఆయమ్మ సో నా ఇప్పుడు ఓపీలో వచ్చిన ప్రతి పేషెంట్కి వాళ్ళని పట్టుకొని తీసుకెళ్ళి ఎక్స్రేలో దింపాలి ఊరకట్ట పంపించడానికి లేదు సో అట్లా వీళ్ళని చూసుకుంటారు సో వీళ్ళందరూ ఉండబట్టే నా అవుట్ పేషెంట్లు అందరినీ నేను ఆనందపరగలుగుతున్నాను అది రండి నమస్కారం కూర్చోండి ఇది అవుట్ పేషెంట్ ఇది తర్వాత ఇది ఒక సార్ట్ ఆఫ్ చిన్న లైబ్రరీ ఇది పేషెంట్లు అందరూ దే కెన్ సిట్ అండ్ రీడ్ ద బుక్స్ తర్వాత ఇది అమ్మ మీద కంపైల్ చేశాను బుక్ నేను మొత్తం అమ్మ మీద డిఫరెంట్ నేను ఎడిట్ చే నేను ప్రింట్ చేశాను ఈ బుక్ ఇది అంతమంది వేరే వాళ్ళు చేసింది దాంట్లో చాలా మంచి కలెక్షన్ కాదు ఇంటికి నుంచి వచ్చేసాం నేను ఇస్తాను ఇక్కడ నేను దగ్గర ఇస్తాను నేను సో ఇది విజయ రామరాజ్ నా క్లాస్మేట్ తను బాగా పుస్తకాలు రాస్తాడు సో తను ఇచ్చిన పుస్తకాలు సో ఇవన్నీ కూడా పేషెంట్ చదువుకోవడానికి లైబ్రరీ బాగా పోయి ఓకే నమస్కారం అమ్మా కూర్చోండి 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 అంతే కూర్చోండి సో ఇది మెయిన్ రిసెప్షన్ ఇక్కడ ఓకే ఆ తర్వాత ఇది మెయిన్ రిసెప్షన్ ఇక్కడ నా ఆర్థోపెడిక్ రిసెప్షన్ ఇక్కడ ఓకే తర్వాత ఆ వెనకాల అంతా మానవాళికి సేవ చేసిన వాళ్ళ బొమ్మలు సో అన్నీ కూడా తర్వాత నాకు చాలా ఇష్టమైన గాంధీజీ నిత్య ప్రార్థన నేను రాజ్యమును కోరను స్వర్గమును కోరను పునర్జన్మ కోరను దుఃఖ తప్పుతలైన ప్రాణులు ఆర్తి నశింపాలను కోరుతున్నానని చాలా ఫేమస్ కొటేషన్ అది మాకు మెడికల్ కాలేజీలో ఉండగా ఉండేది ఆ కొటేషన్ ఓకే నమస్తే అమ్మా నమస్తే పేషెంట్ రాగానే ఇక్కడ హెల్ప్ డెస్క్ దగ్గర తీసుకొని గురువారెడ్డి పేషెంట్ రాగానే ఇక్కడ తీసుకొస్తారు ఇక్కడ తీసుకొచ్చిన తర్వాత మా వాళ్ళు అన్నీ ఎక్స్ప
స్క్రీనింగ్ అది చేస్తారు ఓకే కొంచెం ఇక్కడ స్క్రీనింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది అని నేను చూడకముందు కూర్చోండి సార్ మీరు కూర్చోండి కూర్చోండి సిట్ చేసేది అది నేను చూడకముందు మా డాక్టర్లు చూసి వాళ్ళకి ఎక్స్రేలు ఏమైనా కావాలా అవన్నీ కూడా చేస్తారు తర్వాత వీళ్ళందరికీ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కాఫీ టీ బిస్కెట్స్ ఓకే ఎండాకాలంలో లస్సీలు ఇస్తాం తర్వాత లంచ్ టైంలో శాండ్విచెస్ ఇస్తాం సో వీళ్ళకందరికీ ఏదో ఉద్ధరిస్తారా అని అనుకోవట్లా అది మినిమం కర్టసీ అని నా ఫీల్ పేషెంట్ ఎందుకంటే వాళ్ళు గంటలు గంటలు వెయిట్ చేస్తుంటారు సో ఇది స్క్రీనింగ్ రూమ్ అంటారు దీన్ని ఆ తర్వాత ఇది కౌన్సిలింగ్ రూమ్ కౌన్సిలింగ్ రూమ్ అంటే డేసి అండ్ సంజు వీళ్ళు ఇప్పుడు నేను ఒకసారి పేషెంట్కి ఆపరేషన్ అని చెప్పిన తర్వాత పేషెంట్ ఇక్కడికి వస్తారు వచ్చినప్పుడు డేసి కూర్చొని అక్కడ మొత్తం అన్ని ఆపరేషన్ సంగతులు ఫుల్ డీటెయిల్స్ ఎలా ఉంటుంది ఎన్ని రోజులు ఉండాలి ఇన్సూరెన్స్ ఎట్లా వస్తుంది ఎంత అవుతాయి ప్యాకేజెస్ అన్నీ కూడా కౌన్సిలింగ్ అంతా చేస్తారు వాళ్ళు ఈ కౌన్సిలింగ్కి ఎక్కువ మంది ఉన్నప్పుడు అక్కడ కొంతమంది వెయిట్ చేస్తారు డేసి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ నాకు ఇవి కూడా చాలా రోజు నుంచి పదేళ్ళ నుంచి చేస్తాం నా తోటి ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ నుంచి ఆ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ నుంచి చేస్తుంది ఓకే తర్వాత ఇక్కడ పేషెంట్లకి ఈ అర్థమయ్యేటప్పుడు రోబోటిక్ సర్జరీ ఏంటంటే రోబోటిక్ సర్జరీ ఎందుకు దాని ఉపయోగాలు ఏంటి దాని దానికి మామూలు సర్జరీకి తేడాలు ఏంటి ఇట్లా అన్ని ప్యాంప్లెట్స్ లాగా ఉంటాయి సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ సో ఈజీ ఇంపార్టెంట్ రూమ్ ఆ తర్వాత పేషెంట్స్ ఇక్కడ కౌన్సిలింగ్ అయిన తర్వాత దే గో ఫర్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఇన్వెస్టిగేషన్కి వెళ్తే మళ్ళీ మా వాళ్ళు ఒకళ్ళు తోడుండి పక్కన తీసుకెళ్తారు ఏ పేషెంట్ని అలా వదిలిపెట్టడం వాళ్ళు పక్కన ఎవరో ఒకళ్ళు తోడు ఉంటారు బయట బయట కాన్ అయితే పట్నా రైట్ సో అవి మీరు కొద్దిగా ఎక్కే చేయమైనా ఓకే త్రీ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ ఓ బాయ్ అవి కింద ఓమర్ ఫార్టీ నైన్ ఆర్ ఫిఫ్టీ టూ ఫిఫ్టీ టూ ఓకే రైట్ యా పేరు సీధాకర్ణ ఆపరేట్ ఓకే రెడీ రైట్ అయ్యి పేరు ముడియే పేరు ముడియే ఏది కాన పేరు సీధాకర్ణ పేరు ముడియే యా ఓకే యా రైట్ సో ఠీక్ హే దోనో కొట్నా కరేంగే ఆర్ ఏకి హా బోల్నా దోనో కరేంగే తో సర్ కుచ్ నో తా దోనో కరో ఏక్ కరో దర్ద ఏకి హే చల్నే మే ఏకి హే సో ఆప్ కో రైట్ లెగ్ కితనా ఖరాబ్ హో గే లెఫ్ట్ వి ఉస్కా బాజి మే హే హా ఏక్ బార్ బడ లడ్కి కో షాది హో గ్యా తో దూసరి లడ్కి రెడీ హోతా హే సో దోనో కో దోనో కో ఏకి బార్ కర్నే కా హా హో జాయగా రెస్పాన్సిబిలిటీ యా బికాజ్ ఏ దిస్ ఆల్సో బ్యాడ్ సర్ మై అడ్వైస్ ఇస్ గో ఫర్ బోత్ సో దేఖే అభీ ఆపకు నార్మల్ కుట్నా ఐసా హోతా హే ఇతనా నరమ్ కాట్లేజ్ హోతా హే ఆపకు ఐసా హో గ్యా తేడా దిక్ రే ఔర్ ఇస్కే బాద్ ఏక్ హీ రాస్తా మరా పాస్ ఆపరేట్ సో ఆప్ సోచ్ లీజే బట్ మై అడ్వైస్ ఇస్ గో ఫర్ బోత్ అభీ ఫిర్ పార్ట్నర్ సే వాపస్ ఇదర్ ఆనే కా క్యూ హా ఏక్ కరో దో కరో దర్ద్ ఏక్ హీ హే దో హీ కర్లో హా రిహాబిలిటేషన్ ఏక్ హీ హే ఐసా నే ఆప్ లేట్ నే కా రో నే కా నే దర్ద్ ఏక్ హే బ్రెయిన్ కో ఏక్ హీ దర్ద్ మాలూమ్ పడతా హే దో కియా ఇస్కి రే దర్ద్ డబుల్ నే హోతా ఐసా నే హోతా సో ఇట్స్ లైక్ హావింగ్ ట్విన్స్ వన్ ప్రెగ్నెన్సీ టు బేబీస్ ఓకే యా సో ఆప్ సోచ్ లీజే బట్ మై అడ్వైస్ ఇస్ గో ఫర్ బోత్ ఓకే సో అభి నే డర్నే కి బాత్ ఇన్ ఏ 99% సక్సెస్ ఆపరేషన్ ఐ మేరా హాత్ మే 99 ఓకే సో దట్స్ ఇట్ ఆపకు అచ్చా కరేంగే డోంట్ వరీ ఎనీథింగ్ ఎట్ ఆల్ ఓకే యా ఇత్నా దూర్ సే ఓకే యా రైట్ డోంట్ వరీ విల్ టేక్ కేర్ సో వెన్ డు యు వాంట్ ద ఆపరేషన్ యాజ్ యు యాజ్ ఐ విష్ ఓకే అవ అగ్లే హఫ్తా కరేంగే కల్ కల్ ఇప్పుడు అది బాగా మీకు ఎడంకాల సార్ చూడండి కంప్లీట్గా అరిగిపోయి ఎముక ఎముక రాసుకుంటున్నాయి సో కాబట్టి తప్పనిసరిగా చేద్దాం ఆపరేషన్ తర్వాత ఎంత ఇంక వేసుకోవచ్చు అది పాడైపోద్ది కదా ఆ లోడ్ దీని మీద పడుతుంది మీకు తెలియకుండా ఇది తొందరగా పాడైపోద్ది కాబట్టి దీనికోసం అది చేసుకోవాలి తప్పదు అదేనమ్మా మరి ఈ కాలు మీద బరువు వెళ్ళిపోతున్నాడు కదా అది మొత్తం దీని మీద వేస్తాడు ఎడంకాలు అద్భుతంగా ఉంది దానంతర అది కానీ ఈ బరువు తట్టుకోలేదు రెండు బరువులు తట్టుకోలేదు ఎక్సర్సైజ్ కర్రా ఓకే ఓకే పేరు మూడు రా ఏది కానీ ఓకే గుడ్ సో అవి దవా చేంజ్ కరికి తెస్తాం ఆర్ ఎక్సర్సైజ్ కంటిన్యూ కర్ణ ఆర్ నీచే నా బైట్ నా సిడి పైన ఇచ్చా ఠీక్ హే మేరకు ఫిర్ 4 మహీనకి బదాకే మిల్ రైట్ ఓకే కాల్ మార్చుకు మళ్ళీ చాప్ ఇక్కడ నేను అప్పి ఇక్కడ ఆ ఇక్కడ ఓకే ఓకే రైట్ అంత నీకు లోపల నీ మోడల్ లోపల మెత్తటి కార్ట్లేజ్ కొంచెం గరుగరుగా అయింది అంటే కొంచెం క్రాక్ వచ్చింది బట్ ఐ హ్యావ్ నథింగ్ టు వరీ 
బట్ అది కొన్నాళ్ళ పాటు మీరు ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోవాలి నేను చూపిస్తాను తర్వాత కింద అస్తలు కూర్చోకూడదు ఇప్పుడు ఇలా ఉంది కదా మోకాలు ఈ మోకాలు చెప్పి వెనకాల బాగా మెత్తగా ఉండాలి అది కొంచెం ప్రాక్లు ఇచ్చినట్టు అయింది సో దాంతో ఇలా రాసుకుంటూ ఉంటుంది నొప్పి వస్తూ ఉంటుంది సో మీరు నెంబర్ వన్ ఏంటి ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి నేను చూపిస్తాను నెంబర్ టూ కింద కూర్చోకూడదు నెంబర్ త్రీ మెట్లు లేకకూడదు వీలుని త్వర తగ్గిస్తే బెటర్ ఓకే చెప్పాక వీలుని త్వర తగ్గించాలి నేను ఎక్సర్సైజ్ చూపిస్తాను అవి బాగా చేసుకోండి తర్వాత నీ క్యాప్స్ ఇస్తాను వేసుకోండి సో నీ క్యాప్ అదే డే టైం అంతా వేసుకొని రాత్రి పూట తీసేయండి సో మందులు ఎక్సర్సైజులు జాగ్రత్తలు నీ క్యాప్ ఇంజక్షన్లు స్టెమ్ సెల్స్ ప్లాస్మా థెరపీ ఇట్లాంటివి అయ్యి పనికిరావు వద్దు డోంట్ వేస్ట్ మనీ అంతా కమన్ సో ఇలా పేషెంట్ లిక్స్ అయినా మేము షేర్ చేసుకుంటాం ఈ వన్ దిస్ ఈ కెన్ హ్యావ్ బోత్ మై ఫ్రెండ్ బోత్ యా బోత్ బోత్ కమ్ 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 దిస్ ఈజ్ ఆల్ సౌత్ ఇండియన్ గుడీస్ ఓకే ఓకే డెలావరు మా చీఫ్ ఫిజియోథెరపిస్టు నా పేషెంట్లు నడిపించేది ఆయనే ఈయన ఫిజియోథెరపిస్ట్ అని ఫిజియో టెర్రరిస్ట్ ఆల్ దీస్ యంగ్ మెన్ ఆర్ మై ఫెలోస్ నాకు నా దగ్గర నేర్చుకోవడానికి వస్తారండి డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ఇండియా నుంచి యూ ఆర్ ఫ్రమ్ ఆంధ్ర నేపాల్ హర్యానా మహారాష్ట్ర మహారాష్ట్ర కర్ణాటక బెంగళూరు యా సో ఎవ్రీ ఇయర్ ఫిఫ్టీన్ పీపుల్ వస్తారు దానికి ఒక హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది సో వాళ్ళు నాతో వన్ ఇయర్ స్పెండ్ చేస్తారు వన్ ఇయర్ ఈ జాయింట్ రిప్లేస్మెంట్స్ గురించి నేర్చుకుంటారు ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ వన్ ఇయర్ దే బికమ్ ఏ ఐ వాంట్ దెమ్ టు బికమ్ ఏ గుడ్ డాక్టర్స్ అది అందుకని నేర్పుతూ ఉంటాను ఈ సంగతి పొద్దున అక్కడ పల్లీలు పొద్దున బ్రేక్ఫాస్ట్ సీరియల్స్ లంచ్ వచ్చి పల్లీలు తర్వాత ఇక్కడ ఇక్కడ మ్యాంగో ఫ్రూట్స్ అండ్ లస్సి సో ఇది సరిపోతుంది రాత్రికి డిన్నర్ అక్కడ హాఫ్ డే అయిపోయింది ఆఫ్ ద టైమ్ ఈస్ కాట్ టు త్రీ నాట్ హాఫ్ డే ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ సెవెంటీ పర్సెంట్ డే అయిపోయింది నేను మాత్రం అలసిపోయా పొద్దున ఓపెన్ హెయిర్తో ఫ్రెష్గా వచ్చింది నేను ముడి కూడా పెట్టేశాను మీకు మాత్రం అలుపు సులుపు లేదండి ఆ పేషెంట్స్తో మాట్లాడిన వాళ్ళు మాట్లాడినట్టే ఉన్నారు ఆ ఎనర్జీ పొద్దున్న నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎక్కడా తగ్గలేదు నాట్ ఈవెన్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ ఎలా దేవుడిచ్చిన అదృష్టం దేవుడిచ్చిన వారం ఇదే నువ్వు ప్రతి పేషెంట్ దగ్గర ఎవరు ఎప్పుడు రిటైర్ అవుతా చెప్పాను పొద్దున తొమ్మిదింటికి పేషెంట్కి ఇచ్చిన ప్రేమ పేషెంట్కి ఇచ్చిన నవ్వు సాయంత్రం ఆరింటికి ఇవ్వలేని రోజు రిజిస్టర్ అయిపోతాను దట్ ఈస్ ఓన్లీ క్రైటీరియా సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఆల్ ఓవర్ ఇక్కడ గచ్చిపోయి ఇప్పుడు నవ్వు ఇప్పుడు కొత్త హాస్పిటల్ ఇప్పుడు అంతకుముందు మూడు రోజులు అక్కడ మూడు రోజులు ఇక్కడ ఉండేవాడిని బట్ అది సరిపోవట్ల అందుకని ఇప్పుడు మార్నింగ్ హాఫ్ అక్కడ ఉంటాను పోస్ట్ లంచి గచ్చిపోయి అవును పొద్దున మీ క్యాప్ మీద చక్కగా చిన్న బోరింగ్ క్యాప్స్ ఇష్టం ఉండదు నాకు సో ఇదంతా బ్లూ ఫ్రూట్స్ ఫ్లవర్స్ రకరకాల అది అది సంగతి సో నా ఇది గచ్చిపోలిలో నా రూము ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ సేమ్ రిపీట్ అవుతుంది సేమ్ రిపీట్ మళ్ళీ ఐదు రూమ్స్ మళ్ళీ ఇంకొక యాభై మంది ఓపీడి మళ్ళీ పైన ఒక పది సర్జరీస్ చెప్పాను కదా రెండు ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి సో ఇదంతా అయిన తర్వాత ఇక్కడ బట్టలు మార్చుకొని ఇట్టి నుంచి ఇట్టే ఫంక్షన్ రాత్రి పదకొండింటికి ఇంటికి చెప్పాక నా శనివారం చచ్చిపోయిందని చెప్పా కదా సో దాన్ని మళ్ళీ బతికిస్తాను ఎప్పుడు బతికిస్తాను అది తెలియదు ప్రస్తుతం అది ఆక్సిజన్ మీద ఉంది రేపు పొద్దున మళ్ళీ అక్కడ సికింద్రాబాద్లో ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి సికింద్రాబాద్లో ఓపీడీ ఉంది 
రేపు మధ్యాహ్నం మళ్ళీ నా సిఓ క్లబ్ యాన్యువల్ మీటింగ్ ఉంది ఓకే సో రేపు రాత్రి మళ్ళీ ఇంకో రెండు ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి సో ఫుల్ బిజీ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఇన్ మై లైఫ్ లైవ్ సర్జరీ చూశాను అమ్మ బాబోయ్ నేను ఇంత పడిపోలేదు చాలా నిజంగా కొంతమంది రక్త చూసి పడిపోతారు ఐ యామ్ రియల్లీ సో క్యూరియస్ సర్ యాక్చువల్లీ ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి డాక్టర్ అవుదా అవుదా అనుకుని కనీసం అమ్మలేకపోయి మీ లాంటి డాక్టర్ ఇంటర్వ్యూ చేసి అది అది ఫీల్ అవుతున్నాను ఈరోజు ప్రత్యక్షంగా నాకు సర్జరీ చూపించినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రియలీ అయితే ఎంత హైజీన్ అంటే ఏ ఒక్క వస్తువు మేము ఎక్కడ ముట్టుకోనివ్వకుండా అంత అలా దూరం నుంచి ప్రేక్షక పాత్ర వహించి వచ్చేసాం అనమాట అలా బయటికి కానీ సార్ మీరు ఏమిటి ఒక ఎయిటీ అలా వచ్చినప్పటికీ రిటైర్మెంట్ తీసుకుని వరల్డ్ టూర్ చేద్దాం అనుకున్నారట అవును తప్పకుండా బట్ ఇప్పుడు ఎయిటీ దాకా ఆగను ఇంకా ఈ లోపల చేయాలి ఇంకా ఒక మూడు నాలుగేళ్ళు రిటైర్ అవుదాం అనుకుంటున్నా నిజమా అనుకుంటున్నా ఇప్పుడు అరవై ఏళ్ళు రిటైర్ అవుదాం అనుకున్నా అరవై వచ్చి నాలుగేళ్ళు అయిపోయింది సో ఇంకొక మూడు నాలుగేళ్ళు రిటైర్ అవుదాం అనుకుంటున్నా చూద్దాం మా మా బ్రదర్ భాస్కర్ రావు ఎప్పుడు వదులుతాడో అప్పుడు రిటైర్ అంటే అందులో భాగమేనా ఇప్పుడు వర్క్ తగ్గించుకోవడానికి కారణం వర్క్ తగ్గించే ప్రయత్నం అంటే అందుకే బట్ తగ్గట్లేదు వర్క్ ఇంకా పెరుగుతుంది బట్ మిగతా బాధ్యతలు తగ్గించుకున్నాం కదా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బాధ్యతలు ఫైనాన్షియల్ బాధ్యతలు అవన్నీ పోయినాయి కాబట్టి హాయిగా ఉంది ఇప్పుడు పేషెంట్లు ఆపరేషన్లు మనవాళ్ళు మనవరాళ్ళు ఫ్రెండ్స్ సంగీతం సాహిత్యం దట్స్ ఆల్ ఎంజాయ్మెంట్ ఇదిగో మా లేటెస్ట్ ఫ్యామిలీ ఫోటో చూసారా ఎస్ సార్ మీరంతా ఒకే కలర్ మొన్న దుబాయ్లో తీసాం సో మహిక క్రిష్ రిషి అండ్ అర్జున్ సో దిస్ ద లేటెస్ట్ ఫ్యామిలీ ఫోటో సో సార్ నాకు చిన్న టిప్ చెప్పండి ఏంటి ఇంత సక్సెస్ఫుల్ ఫ్యామిలీ లైఫ్ హాయిగా ప్రశాంతంగా నడవడానికి కారణం ఏంటి ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో చాలా చిన్న చిన్న విషయాలకి ఈగో హట్ అయిపోయి విడిపోతున్న జంటల్ బి పాజిటివ్ హ్యాపీ అండ్ గివ్ స్పేస్ టు స్పౌస్ and uh, that's all and uh, love love is the one give love to everyone as simple as that i put the rocket science em gaadu but adrushtam kalisi raavali na positive daniki adrushtam kalisi vachindi so maavide gayal ayindu anko pranam boy manchi manchi amma idurkindi kani ekkada chusina mee room lo bowl and art pieces unnayandi idi oka oka patient gift ichcharu naaku deentlo oka 160 mandi legends unnaru అందరు అన్ని రకాల అన్ని యుగాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఐన్స్టీన్ తర్వాత మన మహాత్మా గాంధీ ఉన్నాడు పుట్టిన తర్వాత తర్వాత రాణి గారు తర్వాత అబ్రహం లింకన్ తర్వాత చర్చిల్ బ్రూస్లీ నెక్స్ట్ మహాత్మా గాంధీ సో అవును చాలా మంది ఉన్నారు అరాఫత్ అంత చాలా బాగా చేశారు మైకల్ జోర్డాన్ బాస్కెట్ బాల్ ప్లేయర్ అంత ఎప్పుడో పురాతన వేసాడు ఎల్విస్ ప్రెస్లీ తర్వాత మన స్టాలిన్ సో బ్యూటిఫుల్ పెయింటింగ్ ఇది మైక్రోసాఫ్ట్ బిల్ గేట్స్ అమ్మ నేను ఒకళ్ళు ఎవరో పెయింటింగ్ చేసి ఇచ్చారు ఇది నేను ఆదర్శ చిన్నప్పుడు ఆదర్శ చిన్నప్పుడు ఉన్నప్పుడు తర్వాత ఈ బొమ్మలన్నీ నేను అమెరికాలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా నేను ఒక ఒక ఫీలింగ్ ఎక్స్ప్రెస్ చేసే బొమ్మలు ఇష్టం నాకు మేయో క్లినిక్ లో కొనుక్కొని వచ్చాను జెంటిల్నెస్ ట్రస్ట్ హెల్ప్ఫుల్నెస్ పర్పస్ఫుల్నెస్ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ మోకాలేస్తాంటే <laughs> 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 తర్వాత నాకు అబ్రహం లింకన్ ఇష్టము నెల్సన్ మండేలా ఇష్టము సో కలెక్షన్ చాలా బాగుంది సార్ సో దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్ తర్వాత మళ్ళీ ఇదిగో ఇంకొక ఎక్వేరియము అవును ఇక్కడ చాలా పెద్ద ఎక్వేరియము తర్వాత మా ఫాదరు మదరు ఓకే అక్కడ బ్లాక్ పెన్సిల్ స్కెచ్ ఉంది ఇక్కడ ఆర్టిస్ట్కి చెప్పి వేయించాను తర్వాత మా మామగారు అత్తగారు ఓకే సో ఆయన భవనం వెంకటరామరెడ్డి గారు భవనం జయప్రద గారు 
సో అగైన్ నాట్ స్ట్రెస్ బస్టర్ తర్వాత ఇక్కడ బోల్డ్ అండ్ పెయింటింగ్స్ ఉంటాయి చూసిందా మీరు ఎస్ సర్ ఇది ఏదే ఆయన అక్కడ కృష్ణుడు ఉన్నాడు కదా ఆ రూమ్ లో అవును అట్లా ఇక్కడ బుద్ధుడిది హరి అని అతను మా ఆంధ్ర హైదరాబాద్ ఆర్టిస్ట్ ఓ ఆ తర్వాత అక్కడ ఉన్న కోటేషన్ అలాగే ఇక్కడ ఒకటి ఎలినార్ రూజ్వెల్ట్ అని అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ వైఫ్ డూ వన్ థింగ్ ఎవ్రీ డే దట్ స్కేర్స్ యు అచ్చా అక్కడ ఉన్న కోటేషన్ యా సో లవ్ టు డూ సమ్ న్యూ థింగ్స్ దట్ లైఫ్ ఇస్ బోరింగ్ అవును కానీ అంటే ఇంకా మీరు ఇంకా సాధించాల్సి ఉందని అనుకుంటున్నారా సాధించాల్సింది ఏమి లేదు లైఫ్ ఇలా గడిచిపోతే చాలు అంటే పాటలాగా గడిచిపోతే చాలు ప్రపంచ మొత్తం తిరిగి రావాలని మాత్రం ఉంది అదుందా మోర్ ఐ వాంట్ టు సీ ద ప్లేసెస్ అండ్ ఐ వాంట్ టు సీ యాజ్ మెనీ కంట్రీస్ యాజ్ పాజిబుల్ ఇప్పటిదాకా ఒక 40 కంట్రీలు చూసినట్టు నేను ఐ వాంట్ టు డు 100 కంట్రీస్ ఇట్లా మీకు బుక్ లో యూట్యూబ్ చేస్తారు వాళ్ళందరికి గురవైన పుస్తకం కంపైల్ చేసింది వేరే ఉన్నాయి గురవాయన పార్ట్ టూ వస్తుంది అది వచ్చి కూడా ఇస్తాను అనమాట సో దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్ ఇంకా సో ఇప్పుడు ఓపీడీ స్టార్ట్ అవుతుంది మళ్ళీ సేమ్ ఓపీడీ చూసుకోవటం అండ్ మా రోబోటిక్ దీనికి గుర్తుగా ఇక్కడ ఒక రోబోట్ ఉంటుంది గుర్తుగా ఇప్పుడు అక్కడ బ్రాంచ్ కి ఇక్కడ బ్రాంచ్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి ఫెసిలిటీస్ వైస్ కానీ సర్జరీ ఇక్కడ ఈ హాస్పిటల్ లో క్రెడిట్ ఆర్గనైజేషన్స్ లేవు అంటే సిజిహెచ్ఎస్ ఈహెచ్ఎస్ అట్లా గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ లేవు ఇక్కడ ఓన్లీ ఇన్సూరెన్స్ అండ్ సెల్ఫ్ పేయింగ్ పేషెంట్స్ రైట్ అక్కడమో గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీస్ పేషెంట్లు కూడా వస్తారు అక్కడికి సో కాబట్టి అక్కడ ఇక్కడ కంటే అక్కడ కొంచెం లోడ్ ఎక్కువ ఉంటది డన్ సర్ రియల్లీ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఈవినింగ్ ఫంక్షన్స్ ఇంటికి ఎవరికి ఏ పదో పదకొండు పాత నాటకాల్లో మొదటి కృష్ణుడు రెండో కృష్ణుడు అంటారే ఇప్పుడు ఇది రెండో కృష్ణుడు టోపీ మార్చాం కదా సాయంత్రం బట్టలని మార్చి చేస్తే మూడో కృష్ణుడు రియలీ సార్ నిజంగా ఎంత భగవంతుడు మీకు ఇంకా ఎన్నో సంవత్సరాలు ఓపిక ఇవ్వాలని ఎన్నో థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ బ్లెస్సింగ్స్ అయ్యో అండ్ సో ఇది నా జీవితంలో ఒక శాంపుల్ రోజు అది ఓకే చేస్తా